金屋皇族，那是一个镇压大千世界、横扫八荒的恐怖种族。血鹰触犯了天道的底线，整个皇族几乎惨遭灭绝，而他也自爆混沌之体，与敌人同归于尽。我就这么死了吗？我不甘心，我不甘心！啊！这是哪儿？一个少年的身躯，没想到我金屋皇朝九太子重生了。等等，这个少年的记忆是：身为镇妖王之子的叶星辰，天赋平平，十八岁才突破一品荣灵境的修为，但是偏偏就是这样一个废物，得到了玄机学院美女导师青睐。被人嫉妒和憎恨，更有人破口骂：“叶星辰是一个废物。”叶星辰身为镇妖王之子，年轻气盛的，哪能忍受这的侮辱？为了挽回自己的一丝尊严，不顾一切的暴走。只是一品荣灵境的叶星辰，哪里是那些人的对手？被人暴打一顿，差点吐血身亡。却也因此觉醒了身为金屋九太子的记忆。果然还是红颜多祸水啊！罢了，既然我占据了你的肉身，以后就让我来替你守护吧。你们想干什么？不准你们进去，都走开！哟，这不是小竹儿吗？我说竹儿呀，叶星辰那个废物已经难逃一死了。我们奉龙星少爷前来送他最后一程，以后你就只要好好服侍我们哥几个，保证让你吃香的喝辣的。不要过来！什么人？是哪个不长眼的小子？放开如儿！自断一臂，跪下磕头道歉，否则死！废物，你还敢出来？少爷，奇怪呀、啊，这废物不是被龙星少爷打成重伤了吗？怎么看上去一点事儿都没有？如儿，不要害怕，少爷已经不是以前的少爷了。从此刻起，谁敢动你，我便杀谁。少废话！叶、啊、星辰，你真是不知好歹呀、啊！敢得罪龙星少爷，被打成那样都没死啊！哥几个还寻思着今天来给你上炷香呢。那还真是对不起了，看你们白跑一趟。今天呢也没白来，让哥几个再伺候你一回，送你上路啊。另外，这个小丫头你也用不着了吧？就留给哥几个享用吧。把你那只手留下，再给我磕三个响头，我就饶了你们狗命。哈哈哈哈哈哈！叶星辰，你别是伤药吃多了，脑子烧坏了吧？就凭你这个一品荣灵境的废物，也敢跟我叫板？小爷我可是早就突破到了五品荣灵境。
，饶饶饶命！我们知错了，不不要杀我们！赶紧滚吧，别在这碍眼！回去告诉龙星，胆敢对我以及我身边的人动歪心思，我会让他付出惨重的代价！哎，是是，我们一定转告。少爷，你怎么突然之间变得那么厉害了？哦，当然是因为你家少爷长得那么帅气的原因了。这小丫头才十八岁，就发育的这么好，是不是被我刚刚帅气的模样震撼到了，准备以身相许啊？少爷，你真坏，如儿不理你了。谢谢你，如儿。从今往后，我不会再让你受委屈了。想要让金乌族重现辉煌，对抗天道，踏入永生境，我现在弱小如蝼蚁啊！还是尽快提升修为吧。混沌吞天经。给我推！混沌吞天经，乃是金乌皇族的镇族功法，只有身怀混沌血脉的人才可以修炼，根本不怕他人觊觎。金乌乃是与天地相生的皇族，至刚至阳，修炼混沌吞天经更是锦上添花。修行速度一日千里，极为恐怖霸道。传闻，混沌吞天经修炼到极致，甚至能够吞噬天地，恐怖如斯。五品如明镜，零食这么快就用完了吗？这样提升修为的速度还是有些缓慢，看来只能冒险试试那个传说中的方法了。修炼意图可分为肉体、灵气、神魂三种，修炼到极致都是殊途同归。承载灵气的是丹田。承载神魂的是灵魂，承载肉体力量的就是肉身。倘若有人能将三种力量融为一体，造就混沌丹田，便能爆发出惊天动地的力量，被称为三神之力。倘若真能修为三神之力，战斗力可不是简单的三倍加成，而是能翻好几十倍。只是这种修炼方法太过凶险，万古以来只有一个人成功。光是第一步就要散去修为、神魂、肉体，拼了！我终于成功散去神魂、肉体、丹田了。接下来最关键的一步，就是混沌丹田所需要的材料作为依托。用什么好呢？啊，有了，出来吧！这古塔是我当年在混沌神山无意中获得的宝物，一直放在我神魂中，有亿万年之久，连我当年都看不透，足以说明古塔来历不凡。乃是天地至强宝物，有此等宝物在，能使我融合成功几率大大提高。真是便宜了这副身体的原主人。开始融合，这是最关键，也是最危险的一步。万一融合失败，便会走火入魔，包括神魂在内都会灰飞烟灭。先将古塔融入丹田作为依托材料。光是第一步就这么令人难以忍受了吗
。接下来，以柔和后的丹玄为核心，凝聚三种力量。坚持一会儿，已经感觉到一丝柔和成功的三神之力了。这一丝三神之力，顺着经脉流向四十余五脏六腑，使整个身体充斥着无与伦比的能量。光一丝三神之力就如此恐怖，若是能全部转化完成，与这种力量相比。这体脱不算得了什么？混沌丹田，成！<笑>终于成功了，创造出天下最不可思议、最强大的混沌丹田。这种感觉真是太美妙了！混沌力量，三神之力。今天这里怎么这么多人啊？啊，赵爷忘了吗？今天是学院一年一度的跪拜大典，整个玄界皇朝的人都会去各处盛宴，跪拜皇朝历代来的君主，以求庇护皇朝万世荣光。那个。就是玄界皇朝的开拓者，是玄界皇朝第一任女皇。好、啊，万年之前，威震九游生的绝世女皇。杀气，龙星马，安分守己道。若是敢招惹到我，就别怪我心狠手辣了。肃静，仪式开始，众生膜拜，跪拜。你为何不跪？速速跪拜，不可侵犯女皇尊严。少爷，不要发呆了，要不还是赶紧跪下吧。放心，不会有事的。护剑长老，叶星辰这个废物，竟敢对女皇如此不敬，应该将四肢打断，扔去妖兽囚牢，让他在绝望中死去。叶星辰，速速跪下！你敢对女皇不敬？我还是不跪为好，否则会出事的。出事？能出什么事？这废物今天是不是吃错药？说着一些莫名其妙的话。哈哈哈！叶星辰，你个废物，你可真是大言不惭！出事？你一个废物会出什么事？小子，倘若你再对君主神像不敬，可也怪我出手教训你了。真是不知者无畏呀、啊！好，你们别后悔就是。这怎么可能？叶星辰不是一个一品荣灵的废物吗？啊，都说了我不能跪，可你们偏偏不相信。老子，给我过来！莫云长老，你有事？你可知道，你刚才已经冒犯了玄机女皇，该当何罪？好，不知我叶星辰如何冒犯了？怎么冒犯了？哼！区区女皇岂能承受我的跪拜？哪怕玄天位面之主、大千世界之主，都没这个资格。你，废物！你胆敢当着众人的面，竟对护殿长老如此放肆！今天我就来好好教训教训你，该怎么做人吧！呀！我，啊啊啊啊！那那真是废物一星辰，你竟然打了龙星一巴掌！什么时候这废物叶星辰也变得……我说，你的废话很
，真是够多的。夜星辰真这么强大？哇，这不可能！他明明前段时间还是任人凌辱的废物，一个每天被我踩在脚下的废物，居然打了我一巴掌！不可饶恕！不可饶恕！不可饶恕！你给我去死！刚才的教训还不够吗？啊！我八品如泥的力量全力出手，竟然就这样被你挡住了！不好，速度太快了，根本反应不过来！完了，我要死吗？啊！虽然你三番五次羞辱我，可我念你爷爷龙天荒曾经有恩于叶家的份上，可以饶了你的狗命。不过，死罪可免，活罪难逃。啊！滚吧！我卸下了这一拳。让你长长记性！我、呃、啊！我、呃、后悔了，真的后悔了。我干嘛跑去招惹这个傻心？龙心八品荣镜的修为，在外门弟子中已经算顶尖高手了。居然被叶星辰一拳打败了！他之前不是个废物吗？怎么突然变得这么厉害了？少爷和之前感觉像是变了一个人一样。龙兴他父亲是血气黄绸镇国的将军，他爷爷是镇国元帅。你要是知道龙兴在我眼皮底下被打成重伤，龙家怪罪下来。你活可不是我一个区区长老能承受的。虽然不知道这废物是怎么变这么厉害的，还是先将他拿下，向龙家请罪。叶星辰，你好大胆子！光天化日之下竟敢残害龙门弟子，我今天就要替天行道，请你擒下，打入地牢。老东西，我叶星辰做什么事，需要你来指教吗？刚才我已经给过他一次机会了，只是他没有珍惜而已。有人想找死，那可就怪不得我心狠手辣了。你，执法堂何在？执法堂在此。那是执法堂天才一子杨天缺。没想到是他亲自出手，这可是极品真气境强的。亵渎女皇雕像，挑衅宗门长老，叶星辰这一次怕是彻底完了。老东西，我就问你一句话：你确定要替龙兴这个不知死活的废物出头吗？放肆！你亵渎女皇雕像，按照学院戒律当诛。杨队长。这小子亵渎女皇雕像，残害同门弟子，应当将其废除修为，逐出学院。老东西，别说的这么冠冕堂皇的，想要包庇龙心就直说，何必拐弯抹角的？要战便战！区区一个外门弟子，竟然敢无视本天才！大胆！我是执法弟子杨天缺。你亵渎女皇雕像，残害同弟子，其罪可当诛。呵，这，这就是七品真气境强的气势吗？好强大！啊、小心，少爷。执法堂弟子，你又算什么东西？罪可当诛。龙星想要杀我。我只不。
，你和护店长老不问缘由，就想治我的罪，哼！你们这群不知是非的东西，我觉得执法堂，不要也罢。顺便说一句，在我的眼中，什么狗屁执法堂，都是些不中用的垃圾。这叶星辰怕是疯了吧？他竟敢辱骂执法堂，这下杨天轩可要发怒了。没错，虽然叶星辰打败了龙星，但杨天轩不是龙星可以比拟的。这下执法堂可有理由击杀叶星辰了。你找死！啊！不要害怕。哼，现在跪地求饶，我还能考虑饶你一条狗命？大红拳印，给我灭！不知死活的小子，我这拳印你可满意？胆敢藐视执法堂，那就拿命来偿还！这拳印乃终极玄品武器，威力无穷，能提升三倍实力。即便是九品真气境巅峰强者，一不小心也要饮恨。区区五品熔炼界叶星辰，没有丝毫生还的可能。可我觉得，你这一拳不怎么样，给我破！叶星辰这是认命了吗？如此随意的一击，连武器都不用。对面那可是大荒拳印啊！找死！少爷，可能，他到底是谁？你所有自信，都来源于这个提升你三倍战力的武器吗？那么现在，该轮到我了。出来吧，魔神之柱。这是人吗？啊，这气势如同天尊降临一般，简直恐怖！是，我不可能的，我是无敌的，怎么可能会死？没有什么不可能的，这个世界太辽阔，你们只不过是坐井观天罢了。我我还不能死，我是天才，不。我、哦哦，这魔神柱，乃是我亿万年前远古遗迹中获得至宝。在这玄天世界出入锋芒，效果好像还不错。杨天去死了，真的灰飞烟灭，连尸骨都没留下来。这，这是个恶魔。这就是杨天缺的下场。既然想要我的命，那就要做好死亡的心理准备。小畜生，你找死！今天我就要将你就地正法。老东西，你终于忍不住出手了。我可是等你好久了，小子。你的确出乎我的意料，不过我要告诉你，不管你还有什么底牌，有恃无恐，在绝对实力面前，一切都是空谈。这墨云长老的确很强，比杨天缺他们强了十倍不止，不能再有所保留了。三神之力全输出。我的手，哼，这叶星辰是人吗？墨云长老，可是一品武王界的强者，该不会就这样？很好，小子。成功激怒了我，我要将你随时万破。
Cola. Shen Long这就是玄机学院的院长玉丁天马院长大人这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉这种感觉
，而且毫无理由的对我好。明明之前的我只是一个废柴。呃，怎么会呢？你让姐姐以前对我这么好，我怎会抛弃这么个大美女姐姐呢？只不过我真的有一些私事要处理。只怕要让霓裳姐姐失望了呀！哼，有什么了不起的？你要是走了，有本事以后都别来找我。哼、嗯，那我得去好好修炼啊！你都保护了我那么久，以后换我保护你好了。从今以后，我一星辰就是你云雾霓裳这辈子。唯一的男人，这一世，我们终于不再错过了吗？这一世，你终于肯承认你爱我了吗？我等了这句话，已经等了一亿年了。我们婶婶看到你的第一眼起，你就已经是我唯一的男人。啊，托我父亲的福，在这玄机玄选的落脚处环境还相当不错。少爷，少爷，你终于回来了。少爷，今天发生的一切。都是我在做梦吗？当然不是呀！以后你家少爷会成为玄天世界最强的男人，再也没有任何人敢欺负你了。嗯，少爷真的好厉害啊！可是我却什么忙都帮不上。这丫头，如儿，少爷教你修炼怎么样？以后等你强大了，还可以保护少爷哦。只不过，修武会很危险，你还愿意修炼吗？如儿不怕，只要能保护少爷，说什么都愿意。好，那你跟少爷来，我传你修炼的功法。嗯、看这丫头的修炼天赋不是一般的好，丝毫不弱于中武之界的圣女人选。给她什么功法好？我这里的至强功法无数，随便他印一本出来，就会引起玄天世界的血雨腥风。嗯，他了，九天玄女经。九天玄女经乃是大千世界，一尊睥睨天下的通天女帝所修的绝世功法，传给如二也照其合，仿佛天生就是为他准备的一般。这是九天玄女经的古法，以及玄女大帝毕生修炼宝物，再加上女帝的生平事迹，应该会对你有所帮助。等我再回来的时候，如儿的修为必定会突飞猛进，达到一个难以想象的地步吧。布下个幻阵，这样就应该万无一失了。要出去走走了。觉醒记忆没多久，都还没好好了解个世界。五品融境的修为也不够看，得去寻找修炼资源，尽快提升修为，应对接下的危机。现在的我，最多也就能发挥五品真气境武者的力量。若是动混沌丹田中的三神之力，即便是三品武境强者，我也丝毫不惧。我还有很多事必须要做。若是没有足够的实力，一切只不过是虚妄罢了。仅仅吞噬天地灵气已经满足不了我了，必须尽快寻找蕴含醇厚灵气的天地奇物，加快我的修炼。哎，那不是废物夜星辰吗？哎，要么我们去……滚！你不要命，可别找我。夜星辰。你给我站住！是丁云婷导师啊。哦，那。
难道说，我们有什么事，就不能找你聊聊天，叙叙旧情了？我亲爱的叶星辰学弟。啊，什么叙旧情？还亲爱的学弟，听起来咋那么容易让人误会呢？不过这腰，这腿，不愧是与吴一成并列的绝世美女。请问叶星辰同学。看够了吗？当然没有，要是那玉峰再大点就更好了。嗯，嗯，好像下意识说出了什么了不得的话。你是说我的波大？不、嗯，哎、嗯，对了，青云亭导师，你找我干嘛？我可是很忙的。还能干嘛？当然是叫你陪我去参加小公主的生日宴会啊。这可是一个开阔眼界的好机会。小公主，玉心舞吗？身为玄机皇朝的天之娇女，是君女最为宠爱的公主，集万千宠爱于一身，而且天赋异禀，光芒万丈。进入了学院的核心弟子，不知多少青年才女为之倾倒。叶星辰没有苏醒记忆前，只是一个懵懂少年。自然会对这么优秀异性产生爱慕之心。在幼时见过一次玉心舞公主后，便再也没有忘记过。只不过现在，别发呆了，赶紧跟我走吧。我不想去。什么？你说你不想去？我记得你以前不是挺喜欢玉心舞小公主的吗？那可是玄机皇朝君王最宠爱的小公主。我好不容易给你要到一张请帖，你居然说不去就不去。一个皇上小公主而已，想当初大千世界，多少神女圣女啥的，跪下求我都能看一眼。啊，本来是对他最近的变化好奇，想多跟他聊聊，才找新屋姐妹都要张请帖，这可恶的家伙，竟直接拒绝了，真是气死了。那小公主长得如花似玉，貌若天仙，你真的不打算去看一看？那我问一句，那小公主，可我家青云亭倒是漂亮。当，当然比我漂亮啊！<笑>算你小子有点良心，不枉我平时那么照顾你。好吧，那我就看在青亭导师平时照顾我的份上。我就勉为其难的答应了吧。那大皇子阴阳，他真是对就有五品王金修为，身后更是笼络了无数高手，实力恐怖。你能说出这么不要脸的二皇子玉寻坤，我说美女导师，像个文弱书生，他可是出了名的。走吧，修为更是达到了七品武王境。谁说要跟你一起？公子道好。好了好了，赶紧走吧，你不走我可走了。见大皇子。嗯、凌云公子乃至古月皇朝大皇子，二十四岁便达到了六品武王巅峰境界。别生气了，好帅、啊！少跟我套的货，你这个贱狂！高洞周公子道，好久不见呢，凌云兄。好华丽啊！周洞公子，大周皇朝的未来主君，二十九岁，四品武王境修为。心无可，君主最也不错。这大殿可是专门以小公主的名字命名的，再加上是小公主十八岁生辰宴会，所以更是让人非凡。而今天来的这些人，无疑是有着庞大势力的人，或者是天才妖孽，所以你千万不要惹事。当然，前提没人招惹我，否则我可不保证。哼，反正就是能给我惹事。我去找新武了，你自己随便吃，记住，别惹事啊！找个没人的角落，清静自在。既然如此，那我也不客气了。这次公主宴会没有邀请老一辈的，在座的都是各大家族的继承人和年轻一辈的翘楚。放眼望去，没有一个低于八品荣令境的，这些都是玄机皇朝未来的希望啊！那不是有个五品荣镜的吗？呃，可能是某位。
，大皇子，二皇子到。啊！见过大大王子、二皇子。诸位不用拘束，今天是我皇妹成人宴会，祝各位青年才俊们尽兴而归。好呀。<笑>你竟然也来凑这个热闹，哼哼，谁不知道玄机皇朝小公主的生母乃是北洋帝国某位大家族的小姐，只有如此拉拢的机会，自然不可放过。看来诸位都到齐了，那么里面请。那位武臣武公子可了不得，年纪轻轻，修为就达到了八品武王境巅峰。是玄冥皇朝的继承人，这么厉害！这样一来，北洋帝国旗下的四大皇朝继承人都到齐了。四大皇朝的继承人吗？不惹我倒还好，若是干扰到我的头上，就算天王老子的继承人也没用。啊，吃的也差不多了。那位。看起来似乎有些眼熟。你是洛家的洛天依？啊，是。有好戏看了，那女孩怕是被周公子看上了。洛天依，原来是他。我是大周皇朝的大皇子周栋，我能和你交个朋友吗？这个怎么办？若是大周皇子……要是不答应，一怒之下祸及家人怎么办？我要是答应了，接下来说不定会发生什么不好的事情。怎么，不给面子？还是说我大周皇朝大皇子面子不够大？要这样，你把这杯灵酒喝下去，我就不找你麻烦了。怎么样？快点喝啊！周栋大公子请你喝酒。是你这辈子都求不来的福分，你可别不知好歹。快喝，快喝！哈哈，啊！快点喝呀，别磨叽了。怎么会这样？本以为就是见见小公主，换个脸熟，宴会一散就能回去了，可现在还是赶紧喝完离开这里吧。这样可以吗？别着急，再喝一杯。啊，我我不能再喝了，再喝就要醉了。如果你不喝，那么你洛家从此便消失在玄机皇朝。不要怀疑我说话的可信度。那些庸脂俗粉，本皇子早就玩腻了。这个清新靓丽的小美女，怎么轻易放过？就算有点小麻烦。只要能品尝到这女孩，也是值得的。本王子亲自给你倒酒，还不快喝？啊，怎么办？要是喝醉了，对方用枪，我该怎么办？我可是婚约在身了，虽然那个人是个心肺废柴，也从没见过面，啊，但我已经是他的未婚妻了。
，要是。已经是他的未婚妻了。要是真喝醉了，对方用强，那我也只能咬舌自尽了吧。好，我喝。不错，再喝一杯。嗯，原来九五的世界是这么残酷。这么无情的吗？谁来救救我？很好，再喝一杯。哥，再喝他就醉了。嗯，这谁啊？只有五品荣灵境，竟然这么嚣张？不知道，反正他是死定了。我叫叶星辰，来自玄机皇朝镇妖王府。然后呢？趁我还没有发怒之前，自己滚出幽心殿！<笑>就你那五品荣灵的修为吗？至于镇妖王，别人或许记得，但却吓不到我。喂，娘，你没事吧？放心，今天有我在，你就不会受到任何委屈。哦，叶星辰，怎么有种十分熟悉的感觉？嗯，我叫洛天依，谢谢公子帮我解围。臭小子竟然还敢无视我！自废修为，跪下向我磕头认错，我就留你一具全尸。天一姑娘，你好好的待在这里，哪儿也别去，等我回来。嗯，你要小心点。希望上天保佑，一定要平安归来啊！十个呼吸后，如果你不自己滚出幽心殿，那么我可以送你一程。感动我的未婚妻，我一定会让你付出相应的代价。什么？有本事你再说一遍！还有三个呼吸。哼。无知的小子，本皇子倒想领教一番。区区五品荣灵境蝼蚁，能够掀起什么风浪来？石溪道，你想怎么死？滚出去！什么？怎么可能？他的谋会那么强？太夸张了吧！五品荣灵境随意一击就能击败周东啊！周东可是四品武王境者啊，中间可是相差了十几个小境界啊！他是怎么做到的？跨十几个境界作战，那他岂不是万古妖孽？叶星辰，我要你死！哼！玄机皇朝，玉心五小公主道。玉心，我小公主来了。小公主真美。公主殿下驾到。今天都来了谁呀、啊？公主殿下真是太美丽了。这就是玉心五小公主啊，比传说中的还要好看。啊，不愧是凯瑟皇朝数一数二的美女。的确是个美女啊，而且那种气质。也不是寻常女子能比拟的。多年没见，倒是长开了，身材也更好了。叶星辰，你等着，宴会结束，我一定亲手宰了你。我们走。小公主已经到了，我可不想给她留下不好的印象，就让你先蹦跶一会儿。嗯，宴会结束后，我周东若不将碎尸万段。誓不为人，还有这个洛家的丫头，你休想掏出我的手掌心！有朋自远方来，不亦乐乎？今日各位来参加我的生日宴会，深感荣幸，希望大家一起度过一个愉快的晚会。好，祝小公主点秋万代！
金屋你很有一套吗？你看那些男人看你的眼神，被。云婷姐，找拿我打去了。我还听说你今天带了位男性来参加宴会呢，这可不像你啊！云婷姐，坐在角落的那个就是你经常挂在嘴边的叶星辰吧？难怪难怪，也可算是一表人才了。啊，哪有呀？不要瞎说。罗天一，我们去那边休息会儿吧。好，嘿嘿，是啊，是的，他就是叶星辰。这货五品如英镜的修为，这也太明显吧！小公主不要生气了，他是我的一个徒弟而已了。哎、快看，小公主在向我走来，怎么办？做梦吧你！明明是向我走来，跳舞！嗨，小公主。小公主好啊！叶星辰，能让云天姐姐这么看重？跳舞吗？这看起来平凡无奇，只是五品柔灵剑的少年。公主殿下，一定比你公主都不绝了。你好，叶星辰，啊，是我，我可以和你做朋友吗？可恶，应该这样子。这小子何德何能？又是你，叶星辰。不过你也活不了多久了，我周栋一定会将你挫骨扬灰。新武公主明明不认识我。怎么会突然？啊？呃、哦，原来如此。玉心公主尊贵无比，能与我做朋友，本就是我上辈子修来的福分。只不过，我叶星辰只是五品荣灵境的废物，还不配和公主做朋友。这点自知之明啊，还是有的。如果说连堂堂镇妖王之子都没有资格和做朋友，那么偌大的玄机皇朝，谁有资格和我做朋友呢？啊！镇妖王之子，镇妖王之子叶星辰，难怪名字那么熟悉。他，他就是我的未婚夫。你是不是呢，叶星辰？你好，那不是叶星辰吗？叶星辰。我皇妹倒是很看重你啊，哼，叶星辰，我倒是挺同情你的。叶星辰，你还回答我呢？小公主实在是没有赞了，在下只是一个靠镇妖王威名的纨绔子弟而已，实在不成为小公主的朋友，抱歉了。哎，可恶的叶星辰！竟然敢公然拒绝本公主殿下！这臭小子，竟然拒绝了公主殿下，真是身在福中不知福。小公主，我愿意啊！那废物有什么好的？连我这个亚洲皇子都要来结交玉星五公主，这小子直接就拒绝了，简直是在践踏我的脸面。叶星辰，果然有些不同。看了云婷姐没有看错，不过敢拒绝本公主，你还是第一个。竟然让本公主出丑，本公主是不会让你轻易好过的。哼！<笑>诸位天才们，今天是我皇妹新武十八岁生辰，各位都是最顶尖的妖孽，我替皇朝君主感谢你们的到来。这是我玄机皇朝的万分福分。皇子好帅啊，好帅！首先，本皇子与诸位共饮一杯，祝愿小公主永远幸福快乐。啊、哈哈，诸位今晚都要放开些，吃喝玩乐一定要尽兴。来人，上午。
我美丽的公主，我能有幸邀请你跳一支舞吗？啊，我愿意。是在做梦吗？我的天衣公主，我们开始吧。好幸福啊！嗯，嗯，叶星辰这个混蛋，明明陪我参加宴会的，却和别人在那里卿卿我我的，可恶！婷婷姐，怎么了？脸色这么难看，嫉妒啊！你你你，你少乱说！没事儿，一会儿有一个超级天才要来，看能不能收袁婷姐的眼。你这个死丫头，是不是又给我找麻烦了？嘿嘿，不关我的事了，是他自己要来的。叶星辰，以后你能不能叫我洛儿？叫你什么？叫我洛儿。傻洛儿，你本来就是我的未婚妻，你也只能是我的洛儿。这些年，让你久等了。叶星辰，洛儿，叶星辰，洛儿，我们再跳入舞吧。好，嗯嗯，差不多得了。叶星辰。你居然敢做出如此伤风败俗之事，为什么？为什么不是我？混蛋叶星辰，刚才对我那种态度，我还以为不好女色呢。哼，叶星辰，你等着，本公主一会儿你好瞧。星辰，我好喜欢你啊。什么？洛儿，你刚才叫我什么？你真美。嗯，啊、我我我在做什么？大庭广众之下，竟然做出这不知廉耻的事情！嗯，看不下去了。嗯，大家都给我停下！啊，小公主怎么生气了？注意一下呀！嗯。确实失态了。这样吧，首先感谢诸位大家光临参加本公主的生日宴会。小公主生日快乐！这是我们的荣幸。难得你们这帮玄天世界的妖孽能聚在一起，都是修武之人，光跳舞有什么意思？不如彼此切磋一下，诸位意下如何？啊？比武？哼，太好了。这么一来，既能干掉叶星辰，又能讨得新武公主的欢心，一举两得啊！公主说的对，星辰，让我看看你的本事吧。多谢公主的好意，叶儿累了，我先叶儿回去休息了。臭叶星辰，居然敢一再的无视本公主，到底要怎么做你才肯看我一眼呢？哎，有。不如吻你一下吧，打我者死！哇，<笑>叶星辰，刚才你驳了我的面子，肯定有很多人想替我出头，只要你敢下场，就有你好瞧的。叶星辰，来了。既然新武公主开口了，那我们俩来打这头一场，给公主殿下助助兴吧。是大周的大皇子，周什么玩意儿来着？新武，还是算了吧。叶星辰，只是一个五品蹂躏而已。婷婷姐，你老是护着他。叶星辰到底用了什么邪术，把你的魂儿都勾走了？我和他只是普通的师生关系，我只是单纯的请他来参加你的宴会而已。虽然和你一战有身份，但刚才那一拳之辱，此仇不能不报。除了给公主助兴，趁这个机会，我们把刚才接下的梁子解决一下吧。所以我们的比试，只决生死，无论胜负。
糟糕，星辰有危险，竟然是生死决战！啊，公主，叶星辰的境界差距太大，他会有危险的。云婷姐，你不用太担心。如果叶星辰真有什么危险，我让林老出手相救就是了。尊者境的强者，公主的保镖林老。有他在的话，叶星辰应该无性命之忧。叶星辰，你敢接受挑战吗？不敢。什么？不敢。不错嘛，叶星辰知道进退，这下安全了，我也放心了。哼！哈哈哈哈哈哈哈哈！废物叶星辰，别不敢比呀、啊！要不大爷我先让你三招。哼，没兴趣。走，到底怎样你才肯和我一战？嗯，那要看你有没有什么能让我心动的赌注。心动的赌注，宝物我倒是有一件，但是拿他的赌注，也太贵重了。嗨，我也是想太多了。只要他肯接受比试，那今天就是他的死期。我拿什么做赌注，无关紧要。而且还能拿到新武公主的物，什么都值得。心动的赌注是吧？有有有，我堂堂大周的大皇子，宝物有的是。叶星辰，睁大眼睛瞧好了，那是九转神木雷。哼，看到没有？传说中的九转神木雷，修武者提升修的神器，怎么会落到这个地步？世界，哈哈，傻眼了吧？叶星辰，你要是打赢了我，我就把这这这这个玩意儿送给你。看来这个蠢货根本不认识九转神木雷，也难怪，在这个玄天世界，识得此物之人，恐怕屈指可数。不过对于我来说，真是捡到宝了。有了九转神木雷的加持，今后的修行亦能事倍功半。如果有朝一日我能回到自己原本居地，要是白白便宜了叶星辰啊，要好好感谢我呀。怎么样，叶星辰，你动手了吗？既然周兄执意要把此物送于在下。那我就收下了，连同你的性命，一起。生死战，对吧？对，不是你死就是我亡，我们两个注定只能有一个活下来。让你看看我四品武王境的厉害。四品武王境，<笑>在我眼中。你，只不过是一个废物而已。废物，岂有此理！你，周栋，你要死了！什么？啊！不，我不要死！公主的吻还等着我。有家的传家神奇宝器保护我，我是绝对不会死的。叶星辰。他能跨越十几个小境界，难道是真的？周栋，拿命来吧！不可能、哦！天哪！四平五王境的周栋，竟然一招都没有接下来，就被杀了。星辰，我原以为你是变得有些不一样了，但如今我才发现，你简直就是太强悍了。啊！周栋死了，星辰，你闯祸了。星辰，我为你自豪。星辰，我爱你。林老，星辰在生日宴会上杀了大周朝大皇子，会不会有什么麻烦？公主，老夫仅仅是保护公主你的人身安全。叶星辰杀死周栋皇子，事关重大。
我相信君主自会有一番定夺。不过，叶星辰倒是老夫平生所见最妖孽的天才，没有之一。好吧，林老不知道能否保住星辰。我还以为能和我过几招呢，没想到连我一招都接不下来，还说什么要让我三招。星辰，你好厉害啊！没想到，连大周皇朝的周栋都不是你的对手。什么？你刚才做什么？佛，佛金，这才乖吗？哼，周栋太弱了，不过是自取灭亡而已。周栋不算什么，武成皇子才是这里的最强者，不知道他会不会出手。哦、oh. ，诸位好。古城久闻玄机皇朝人才济济，妖孽辈出。今日一见，果然名不虚传。因而我有些手痒了。不知诸位玄机皇朝的天才们，谁愿与我切磋，好为公主助兴？不是？哈哈，吴某手痒得很啊。想挑战我，武臣，你究竟想干嘛？这是我的宴会，今晚我不希望再生什么乱子了。公主，您生气的样子真好看。公主，我是为您的宴会增加乐趣啊。您不是最爱看比武吗？坏了，怎么没人敢出来应战？这各位玄机皇朝的天才们。瞧不起我吴某吗？他要找星辰的麻烦，怎么办呢？可恶！可他是八品武王，我不是他的对手。不要如此瞧不起吴某嘛！哈哈哈哈！天一，给我倒杯酒。星辰，给。哼<笑>，我就不出手了。等玄机皇朝的人动手，我才会出战。我金乌太子，不是随便为小国做事。玄机皇朝的天才们，你们如此欺软怕硬吗？吴某不过是区区八品武王境界，为何无人来与吴某一战、啊？我们，在我玄机皇朝如此嚣张跋扈，真当我玄机没人了不成？武臣，今日我便来会会你。嗯，好。二王子真是好胆量，不像某些人只会用个缩头乌龟。哼！玉轩坤，今日就请武臣皇子指教了。我们只切磋不伤人，所以我们都不用武器吧？正如我意。明知不敌对方。可依旧敢站出来，不错。来吧。倘若皇朝皇子都没有敢站出来说一句话，欺软怕硬的，我自然也没有义务站出来，成为众矢之的。二皇子最棒。嗯，开始吧。好。全。啊、哎，正合我意。不错，二皇子有心气，给我破灭！哇，真的太弱了，混蛋！哼、呃，二皇子太弱了，太弱了！二皇子殿下，堂堂玄机帝国二皇子。竟然如此不堪一击，真是让人失望。二皇子殿下可是七品武王境的高手，竟然一招就被武臣打败，京城有危险了。还是说，要认输了？你，这
灵丸不灵。够了，你做的已经很好了。是，接下来交给我吧。你你算什么东西？也不出来献丑？呵呵，叶叶星辰。凌云，虽然你能干掉周栋，确实有些让人意外。不过，如果因此你就觉得自己无人能敌的话，就笑死人了。周栋在我们眼里不过一个废物而已。不错，如果这就是你放肆的本钱的话，那我可以明确的告诉你，你还不够资格。叶叶星辰。你能帮我真是谢了，但是这家伙可不是一般人。哼，哪里不一般啊？不也一个鼻子两个眼睛吗？古城在我看来，至少是八品武王境巅峰的修为。虽然你能以五品荣灵境击败了四品武王境的周栋，但古城可不是周栋能够相比的。就算是北洋帝国，古城也能算得上是妖孽般的天才存在了。是吗？那我也说一句吧，在我眼里，呃、你太好了，似乎根本不会跟我一样。一位老者将发生的事情，不过当陪你们玩玩也好。面对太弱的话，纵使老者修为已达尊者，仍不及被杀气惊的众。他说的是人话。这北洋帝国境之人，玄明皇朝，一兄弟，最强势点。与玄机开玩笑吧，开始吧，天差地别，废话了，你们一起来吧。星辰，别让我等。星辰，快躲开！这玩真的，这还有点意思。你说真不愧是八品武二皇子，皇子，放心，我心中有这样，我也能认真点。哼，不过是个刚愎自用的狂妄之徒吧。大皇子殿下，你就别找存在感了。要不你来比划两下？看来我也吃不到极限了。速战速决，叶星辰，我真承认你的确是一个不适合的妖孽，但是你太狂妄了。世界神仙没有成长起来的天才，那就不叫天才了。啊！哼，我当是要谢谢武神皇子的，别劝了，没什么不可能的。不过我做人，武神一向都是如此大信，自大。受倘若你要是不敢。或者害怕了，你可以跟我直说。看在你提醒我的份上，我可以饶你一命。不知死活的东西，少废话，不敢就是不敢，怕了就是怕了，何须多言？臣，我若是在宴会开始，这气势，说不定会让我忌惮。不过现在。哦，我手正痒呢，哼，那就让我看看你有几斤几两吧。凌云，你要试吗？凌云，不要留手，替我教训教训他。没问题，一个呼吸时间就够了。拿命来，小蛋，在哪里？在上面啊，眼睛跟不上小的速度了吗？武神皇子，你确定不和他一起与我一战？这家伙，结刀吧！既然武神皇子放下身段来与我一战，那么就用这活祭品把你硬拖出来吧！天哪，这还是我认识的叶星辰吗？太可怕了！快跑！我、啊、耳耳朵好痛，好大的灰尘，竟竟然毫发无伤，骗骗人！这混蛋竟然把凌云给……我、啊、好惨！真的假的？竟然！这这家伙，这小子的强悍简直超乎想象。之前干掉周栋时，我就感觉不。
。哎呀，有点用力过猛了。要说苗条周到，没什么稀奇，但现在连凌云也一招惨败。这家伙到底是何方神圣？看来刚才想要一打二，根本不是在说笑，而是胸有成竹了。看来你似乎内心波动很大呀，武神大皇子，听得到我说的话吗？喂。那么这家伙的极限究竟是什么呢？哼。所以我才说让你们一起上，你非不要。再好了，只剩你自己了，你该怎么办呢？是战，还是逃呢？如果不战，那就向我跪下磕头认错，我便放过你，如何？你，你找死！看来九转神木雷功效，比预想的还要强大。就那么几炷香的时间，九转神木雷在混沌丹田和混沌吞天丹的双重作用下。已经被不断的炼化，将力量全部反馈给我。刚刚一拳，全力转换之下，至少能轰出八九十万的力量，几乎能够横扫一切。武臣，做好忏悔的觉悟了吗？小畜生，今日我就送你下地狱去吧！<笑>你可得加把劲儿，别死得太快了。武大皇子，你能再痛快点吗？我都要睡着了，去死吧！呀、啊不，不能吧！哇，三大皇朝的皇子都败了啊！三个人死了两个，还有一个重伤，这这下一辈的精英都没了，这这难道是灭朝了啊？玉明阳缓过神来，震惊之余，恨得牙根直痒。然而，任其怒火滔天，也无济于事。玉玄坤也是被惊得瞠目结舌，一时也是发不出声音。叶，叶星辰，好，快跑吧！快，趁现在三大皇朝的强者没来，你快跑！啊，没错，如果现在不走的话，等人来了纠缠起来就麻烦了。别再等了，此地不宜久留，快走吧！没关系，正所谓，兵来将挡，水来独掩。喂，还说这种话？哎呀，淡定点儿，叶星辰，你休想逃！你伤了凌云，还杀了周洞武臣，你逃不掉的。你可知道你为玄机皇朝招惹了什么样的麻烦
，整个皇朝都会因为你的无知而灭亡的。不知道，我也不想知道。窝囊废，你若是怕，那就滚远点，别在这里唧唧歪歪。你，你说什么？你,你想干,干什么？呃。我要忍耐，现在还不能杀他，凭我一己之力，还不能保护好叶家。北洋帝国，叶公子到。啊，北洋帝国，帝国，那是凌驾于所有皇朝之上的存在。北洋帝国的志向者想要毁灭玄机皇朝，不过是弹指之事。玄天世界分为五大圣域，玄机皇朝所在的乃是九幽圣域。在皇朝之上，还有帝国的庞大存在，但帝国依旧是最强大存在，因为在帝国之上，还有更为强大的古国存在。而北洋帝国。在九幽圣域，虽然只能勉强算得上是一个略强的势力，而非无敌，但也聚集了无数妖孽铁彩和无比强横的古老家族。甚至有人猜测，北洋帝国中，随便出来一个家族，就可以翻手之间消灭一个皇朝。这也是为什么，三大皇朝的皇子，都不惜自降身份来参加新武公主征尘宴会。传闻，在玉行武身后，有着一个庞大的势力的存在，而这个势力，便是来自北洋帝国帝都的一个古老家族。看来传言不虚，小公主玉行武身后的势力，的确是来自北洋帝国。否则，北洋帝国五大世家之一的叶家，又怎么会来到这里？来了，北洋帝国前来为新武小姐祝寿。天，好，好强的力量！这两个人是什么妖怪？新武小公主，在谢千绝，祝小公主生辰快乐，青春如烟永驻。你就是父皇所说的那个来自北洋帝国叶家的叶千绝吗？不错，不知道夏云大小姐在玄机皇朝过得可还好？母亲大人自然不用你来操心。以前啊，好好好，那寒暄了。我说正事，今日我亲自前来，除了给你过生日外，我还奉地主的命令通知你一件事情。你来能有什么事情？哈哈哈，小公主不必紧张，此乃是天大的喜事，以后说不定我都还得仰仗小公主，不是？前几天帝都二皇子向当今地主开口，向夏家提亲，对象就是夏云的女儿。我来参加你的生辰宴会，为的就是这件事。我这么说，你应该明白我来的目的了吧？提亲？这怎么可能？没什么不可能。帝都二皇子代表什么，你应该清楚。夏家迫于压力，早就同意了。你母亲夏云也默认，想必他还不忍心把真相告诉你吧？不，不可能的，我不同意，夏家也不会同意的。哎呀！不接受事实吗？这就难办了。虽然我也不希望这样，不过也是没办法的事情。要知道，你可是我的菜。不过，既然是二皇子喜欢，再好的玩具也得让给他了。就是这样，能被弟子看中，完全算上是飞上枝头变凤凰。骗人！北洋帝国二皇子，天赋绝伦。号称帝国数百年来的绝世妖孽，已经被当今地主立为弟子，拥有的前途无可限量。小姐，这下可如何是好啊？我，哼，有什么好犹豫的？这是大喜事，对你们百利而无一害。你，你住口！看来从此整个玄天皇朝的地位也会大大提高了。啊。甚至在北洋帝国境内也无人敢惹了。
，不，我坚决不会同意的。小妞，刚才风太大，我有点没听清，你说了句什么？我，我已经有喜欢的人了。嗯。哎，哎，没，没反应，怎怎么这样？林老，我，我究竟该怎么办？哎，实在老夫也无能为力呀、啊。哎，这可怎么办呀？北洋帝国真的是太强大了，强大到让人绝望，让人难以生起反抗之心呐、啊。我，我该怎么办？你就是小公主的姘头吧，小蚂蚁先生。还还要打吗？不要，不要再打了！你老远就闻到一股弱者的臭味，真抱歉，没注意看，差一点把你给踩死了。不不,不，你不能杀他！我喜欢的人更不是他，求你放过他，别再乱杀无辜了。我的天啊，这是什么修为啊？那个叫什么来着？荣灵镜。是这个名字吧？五品荣灵镜，哈、啊，我忘了，还有这么个境界了。求你别为难我了，你自杀吧。你不要尖太甚。小妮子，你这口味有点重啊，是想羞辱我们北洋吗？啊？我我没有，还不是。你你别乱说。喂，蚂蚁先生，你还不自杀吗？小爷动手的话，可绝对没法留全尸的。哎哎，啊啊，谢谢。喂、哎，你要小爷等到什么时候？滚！啊啊啊！好，不错。哎，再多说点儿，还有多少遗言，一次性都说了吧。不屈。好吧，还是放心吧，洛儿。啊，相信我，不会有事的。骗骗人、呃。不过还是谢谢你能站出来。啊、刚刚打瞌睡，旁边一直有苍蝇嗡嗡嗡个不停。你叫叶什么来着？哟呵，站着也能睡啊。需要的话，我可以帮你，让你睡得再久一点，如何？少废话了，我来这里本来是吃瓜来着，不过看来你们一个个都不打算让我活着离开了。既然如此，就痛快点。还有多少容不下我的，都一起站出来吧！我一口全超度了，好回家吃饭了。哟哟哟，好可怕、哦！你不会要杀人吧，蚂蚁先生？我呀，其实最喜欢你们这帮蠢到又好气又好笑的井底之蛙，呱呱乱叫了。那就手底下见真章吧，看看我们俩，谁是井底的小呱呱。正合我意，蚂蚁先生。喂、哎，你就是一直保护在。小公主身边那个神秘人吧，小子，你到底是谁？又是怎么发现我的？我是谁不重要，重要的是，我可以让你再多活一百年。哼，你在说什么梦话？我敢这么说，自然是有我的底气。不过我有条件，怎么样？哎。谁让老朽只有半年阳寿了？一切说来听听。第一，一会儿我杀了叶千珏，你要帮我拖住那个老者。以你三品尊者境的实力，拖他五品尊者境左右的人，应该不难吧？你继续讲。第二，我不在的时候，替我暗中保护我家和叶家，如何？爸。老夫云你，痛快，交易成功
命运归。你要他死，我要他生。你掌控生死轮回，却偏偏掌控不了我。如此，我便只手遮天。小子，你到底是？嗯、这，这是，这就是生命充能的感觉吗？力量也在不断升阶，这样的话已经能突破三品，可以直达四品尊者境巅峰。承蒙阁下厚恩，林天意必效犬马之劳。若阁下不信，林天意愿鞍前马后侍奉，为奴为仆，绝无怨言。不需要，别忘了答应我的事就好。接下来就能安心的收拾那个废物了。先生，看你似有疲惫之态，现在动手没关系吗？把我交代你的事办好，其他无需多虑，我自有道理。我本想一招杀你，妈，还没打就流汗了，不像样啊，马毅先生。多说无益，出招吧，我倒要看看，你这一招会是多大的神通？当然是。靠着绝对的实力，哈！你你你出手就打算分胜负吗？竟然没被直接震死，果然没让我失望啊，蚂蚁先生。你还打算过家家到什么时候？还是你就这么点资本了？还不是怕你死得太快，真是无情啊！那么接下来。小爷可就发全力了！啊，又又爆炸了！神，神仙又打起来了！这还像点样？那就是你的武器吗？怎么，不会是想投降了吧？难得我都没留手，直接开了九品的武王境巅峰了！你可得加把劲才行啊，蚂蚁先生！这一招过后。如果你还能剩下一根头发，就算小爷输，刀灭，断天涯。来了，小小姐，啊啊！星辰，哈！哼，死这么轻松，便宜你了。老实说，我还希望你能再给我点惊喜的，这样搞的，我像欺负残疾人一样。啊！叶星辰，不用哭丧了，以后都跟着小爷吧。哈哈哈哈哈哈！跟，跟人家拼吧！小姐，醒醒！啊，是错觉吗？还是，是，嗯，刀。刀断灭什么来着？这一招还不错。不，不可能！应池内境还能活着，难道有神体近身不可？叶星辰，听说你想要个惊喜，我这东西都拿出来了。但是看来给你机会，你有点吃不消啊，老弟。你那个表情，我可以理解为是绝望的意思吗？不过有些迟了，你应该明白的。剑出，则非饮血而不可回侠的道理吧？不可能，那武器的缘故吗？不，应该不只是武器。到底怎么回事啊？他究竟是什么人？哼，当然想不通。就连我自己都还没完全参透魔神之柱的全部力量。幻化一把剑，只是他的冰山一角而已。叶师傅，我很想知道，凭你的九品武王境巅峰，能记下这利刃的几日？小子，你少给得意忘形，就凭你那柄废铁，也想杀我？
，怎么了？说下去啊！再不说，可就没机会了。啊！这,这是什么行为？不，不可能！他身上这是什么气息？孩子，当我这混沌毒情将三粒毒石转化之时。你将被百万金巨力撕扯至灰飞烟灭。好好的护住肉身吧，至少在这尘世，留下一缕青烟也好。牙咬紧了吗？忏悔的时间到了。住住手！叶星辰，等一下，我受死吧！住住手！听你在那胡家虎威，当我吃素的吗？吃我一刀，跟你拼了！哎，怎么样？<笑>别别开玩笑了，畜生！啊啊！这回连福利都炸了，蹦蹦，都炸了算了。哦，好像有吃瓜的崩死了，还是回家吧。果然，这就是极限了吧？我还是太弱了。<笑>我，我，我竟然还活着！那件应该没斩下来，但是为什么？我不信那小子会那么好心。应该是他到极限了，一定是这样。但是，他为什么会有那么诡异的力量？这到底是什么力量？做不了，原是那个武器，定是不世出异宝，不然凭他一个五品如灵境的废物，不可能有那种力量。小子，看你喘的厉害，别说小爷残忍，我给你条活路走。将你手中法师交出来，小爷既往不咎，放你条生路，怎么样？否则，也怪小爷心狠手狠。哼，你唬小孩子呢，还想取我兵刃？凭什么？就凭你手里那半截榔头？哼，什么时候？你这可恶的蚂蚁！哼，你体虽然未减，可接下刚才一击，现在怕是体内真气已失去其久。连刀断都没察觉，怕是什么招式，我使不出来了吧那？那又怎样？杀你还不够吗？是吗？那我们继续吧。喂，啊、看哪儿呢？好快，不好！畜生，这当老子一点真气都没了！妈、啊，星夜的，你猜猜看吧，看看这次。是否还能绞尽逃生吧？别别闹！救我！够了！住手吧！好大内功！好烦人！苍蝇一般，一个接一个的。小伙子，千钧一败。胜负已分，还是收手吧。哟，不让杀就不让杀，吼那么大声干嘛了？嗓门可真大。老夫失礼，少侠雅量，莫要责怪。以老夫愚见，今日双方还是罢手止戈，来日再从长计议吧。哼，好一个止戈罢手。恕晚辈多嘴一问，刚才若九死之人是我，大师可会出手相救？一视同仁。赵霞，老夫也是为你着想。千钧乃是北洋重要之人，不是你轻易可动之辈。想必少侠一定不想年纪轻轻就招此天大麻烦吧？嚯，这话讲的真漂亮。没白活百年、啊
这种时候还替我着想，大师真是好大的慈悲之心啊！不过，若是在下不想领这个情的话，大师又当如何呢？嗯，老朽好言相劝，哼！若少侠仍然一意孤行，老朽身为北营家仆，断不能坐视不管，只能倚老卖老，跟阁下讨教一二了。罢罢了，我就知道，跟你们这帮人讲道理，哼，简直就是浪费口舌。你们出手也是杀招，刀刀逼人命门之事，可有想过自己这么一天？姓叶的，你今天必死无疑！看见？我真是……嗯。啊！两眼难劝死鬼，简直不是抬举。完了，断、啊！果然心狠手了。哼，大师不会是大师，真是慈悲为怀。幸好你夺回来了。侥幸，我说无意，你我各为其主，无需抱怨。侯轩，别跟他啰嗦，杀了他，这家伙留着，日后必定是大患。哼，还真是想置我于死地呀、啊！快呀、啊，侯轩，还等什么？难道等他羽翼丰满来维护我们吗？小子，我念你天资不赖，却难逃一死。别说我你大欺小，你自尽吧！少废话，老东西，要我的命，就自己凭本事来取。庶子小辈，冥顽不灵，那命来！啊！啊！可恶，这老匹夫好大的本事，有点麻烦了。总之，先躲再说。三，好热！这样下去，不被追上烧死，也快被活活烤死了。混蛋，你这次死定了！能摆脱红轩火的，就只有死人化作的骨灰。<笑>你死路一条了，只有这样才能解我心头之恨。<笑>有些奇怪，到底哪里不对？他竟还能闪过我的火，是在全力躲的原因吗？还是那样？为什么不干脆逃跑？他在等什么？啊？什么？不对，他在打什么算盘？空袭吗？还是……不好，他在哪儿？我怎么看不到他了？糟了！叶千之，快跑！他冲你去了。咦，兄弟，有有好说，先把刀放下。哼，抱歉了，这次我可等不了了，宝贝，因为我的机会就只有这一瞬而已了。那就是没的。可我我只是。来，七七，怎么？哼，老东西，啊，你来晚了，连事都没说了。叶星辰，你，行了，林老，你坚决不见了，好可怕，真死了吗？呜呼！呃，是啊，被叶星辰一拳轰得化成一滩血雾了，真是难以置信。你是谁呀、啊？嗯，不认识你、啊。你这小子果然歹毒，我一再给你诋毁，你去见缝插针，挨我一刀。给我机会，是指让我自杀吗？还是断我一臂？
，老东西，少跟我摆臭架子！你们这帮身手一窝的小人，哪个不是杀人无数？技不如人，死不足惜。倘若还要点罪的话，就别在那喋喋不休，怨天尤人！哼！你在嘀咕什么？误会到现在还想打什么鬼主意吧？你还是死了这条。嗯，人呐，不可能，受了致命伤，绝不可能在我未察觉之际逃走。难道有人出手救他？啊！你们玄家鼠辈真是胆大包天，连我北洋之事也敢插手干涉。今日不将你们就地正法，我就不配做北洋人。看你们能到哪儿去！主，听得见吗？少主，快醒醒！哎呀，难道是我出手太晚了吗？少主，你千万挺住啊！<咳>少主，这这是哪儿？按你的计划，我们再赶往二眼山脉。但是树再多严，他马上就能追上我们，逃到哪里都是徒劳的。放心吧，只能到山内，自有神兵天将相助。神兵天将，此话怎讲？放下我吧，这样跑得快些。是，你伤？无碍。你给我输的真气很及时，我的经脉已经在恢复了。什么？已经开始恢复了？啊！我的丹田异于常人，是混沌的话，只要身体没被一击致命，混沌之力会源源不断的在体内充盈翻滚，慢慢愈合恢复。简直闻所未闻，少主真乃天人也！好了，闲话到此为止，快醒路吧！我感觉他很快就会追来，我们的尽可能的再接近上一些。那少主之前所说的天兵是，寒夜山脉对你玄机王朝来说是禁地的吧？原因就是那片山脉是拒绝高等修真人士，确切的说，是那里面的妖类不会允许他们进入山脉范围。原因就是高等修真人士对他们来说是天生的仇敌。妖兽本身修炼就极为困难，比人类缓慢了不知多少倍，但是。却也有着莫大的优势，那就是同等境界下，妖兽必定强于人类，甚至跨越一两个小境界战斗，也不是什么稀奇的事。妖兽皮糙肉厚，身躯庞大，遮天蔽日，魂攻击难以造成致命伤害，只有使用武技，才能与之有一战之意。所以，玄天世界的所有神脉，都有着潜规则的存在。禁止修为高深的修武者进入，围城、格杀勿论。而暗夜山脉内，肯定有妖尊的存在，甚至是那掌威方的霸主妖火，亦或是暗夜山脉的最强霸主妖帝，也不是不可能存在的。少主，为什么停下来了？尊者竟差了一个境界，果然天壤之别。他已经跟上来了。什么？不可能！这连一盏茶的时间都没到。笑话！追老鼠还需要一盏茶的功夫？你们两个小小之辈，今日不杀你二人，我红轩誓不为人。真麻烦，估错了一个境界，结果步步都跟计划有出入。没办法了，死命的逃吧！还想逃？我一剑毙了你！匹夫，你三步两次走我，属实可恶！给你点颜色瞧，你便不知霸王也有几只眼。哼，在下虽然不疑，也愿一试。有幸认识阁下神通，也不枉人间一游。放肆！就凭尔等井底之蛙，也想借势苍穹之广？若你接得下老夫十招，我红勋也消手自裁。
哥下真是好本事、好胆识，更是好大的口气。我今天便领教一二，多说无益。阁下，出招吧！你找死啊！嗯，又爆炸了！哎，快来看呐，神仙打架了！为什么要针对我们的衣服？真讨厌！铁妇，休要拖延。今日且记下你狗命，这笔账，来日必找你清算。哼！少主，老奴无能，能拖延这么一时半刻，但愿你能死里逃生，虎口脱险吧。其他三大皇朝的皇子，以及北洋帝国叶家的超级天才，都死在了玄机王朝。我还有更重要的事，必须要去做。少主，千万不能有事。引我进暗夜山脉，用妖气对付我！啊！树上果然比小学中还快，这老家伙到这份上了，我也得看家的箱体全拿出来了，绝对不能死在他手上。老秃贼，你想玩命是吧？咱们今天就看看是你的脚快，还是我的腿长，跟你拼了！有种就来吧，兔贼！啊，不好，他怎么还能跑这么快呀、啊？现在就杀了你！你做了，老兔贼，青山不改，绿水长流，咱们后会有期。李星辰，你这个小畜生，小畜生！全身气息暴力乱走，经脉多数破损阵断。不消片刻，恐怕全身的伤口，流血也能把我流死。真狼狈！没时间休息，还快些调息。就算逃过了老秃子追杀，也不能安逸。毕竟，躲到这鬼地方也是无奈之举。这里的危险可不亚于那老秃贼。只是引虎驱狼的火兵之计，要是不快点恢复伤势，恐怕很快就会变成妖兽的口粮了。啊！幸好调息及时，险些捡回了一条命。红珠新买，暂时是安全了。先等伤再好一些，再有计较吧。啊！那老不死的，怎么可能？追进来了！他是疯了吗？我打算活了。他活活与我无关，但我绝不能死。走着，能跑一步是一步。不行，跑动了，他要追上来了。啊！这，这是，这什么？是天意给我安排的出路，还是绝路？怎么办？要跳吗？看这悬崖，不算深吧？应该不算深吧？大概。哼，还想跳了？小子，今日我必杀你！老东西，你千万祈祷我死在今天，绝不生还，否则我若生还。必将你北洋全部杀尽伐干，让我们全国上下鸡犬不留，刀刀扎尽，任任诛绝。等着瞧吧，老不死的！哼，我有说过同意你下去了吗？小子，你的头我今日亲手拿定了，你无路可逃。这个老不死的，变态瞧不起人，不过一臂而已，送你又何妨？又来这招，你,你这家伙是壁虎吗？哎，即便如此，我也不会放你离开，你今日必死无疑。
罢了，看来天意如此。尊者用的垃圾，你好大的狗胆！这猎是你能来的吗？啊！这气息是妖村，到这里了，可恶，可恶啊！哼，看来运气也不是永远都眷顾你的，老东西。别说我不给你机会，我数三声，不滚则死。一、二，不行，这妖尊八品尊者级修为，我不能给，只能收手了。不过，就算不能亲手杀他，这悬崖高耸入云，我就不信摔不死他。哼，算你识相。另一个呢？要杀了？似乎已经掉下去了。罢了，那下面根本不是他的修为能活的，而且他也不是尊者境的人类，不在我管辖之内。由他去吧。老东西走了，剩下的就是怎么躲过这一劫了。趁现在。得马上用混丹铁把手修复了才行。这、这、这，气又快用完了，真了呗。不过从刚才开始，怎么越来越冷了？这也太奇怪了。虽然我已元气大伤，金屋的纯阳之体是不会变的。阿气怎么会强到能入侵我的体内？佐料不错的话，下面定有一宝现身，且非凡体、呃。不行，意识已经开始模糊了，好冷。不行，不能睡，睡了的话就起不来了，我还不能死。不行，全身的骨头都想要散了一般，好疼，身体也都快僵了。不行了，感觉心跳也快停了。啊，这是雪，怪不得这么冷。可是这个季节，哪来的雪？而且一般的雪，怎么可能让我觉得这么冷？而且这里是什么鬼地方？白茫一片，与其说是雪，不如说只有白。方圆十里什么都没有，这里一定有一宝将要现世。可恶，又开始起风了，不能再待在这里等死了，得躲地方躲起来疗伤才行。该死、啊，这雪不知比普通的雪冷多少倍，脚都没知觉了，得动起来才行。站起来，反而觉得头晕目眩的。雪域如此广阔，却除了雪外什么都没有，天地白的简直刺眼。待久了人都会疯的吧？怎样的？总之，我活下来了。在这神秘的冰雪世界中，没有白天与黑夜的分，雪下的是越来越大，越来越密集，从始至终都是白茫茫的一片雪花世界。一块雪花覆盖的雪山中央，被人凿出了一个山洞。吞。第六层，第七层，第八层，突破完成。虽然还远不够。但是眼下已经是极限了，八品融灵境，就先这样吧。
。自从受伤后，我便随处找了个山洞闭关疗伤，也不知过了多久，不过也算因祸得福，修为也算是大有长进。虽然只是小小三个层次，不过在三神之力转化之下，一拳轰出，已可达一虎之力。想必就算一品尊者境的对手，也有一战之力了。不过说来着，冰雪世界真是怪异，天子不分早晚不说，运转吞天机，还能有意想不到的收效。总之，先离开这里再说吧，伤势也好转了些了。不远处，一座非常高的雪山之下，五道身影在揽视山脚，为了探清是否有其他人出现。快看，快看，那边竟然真的有人影，好像是有个人。小师妹，我还是赶快走吧，我们根本就不知道他是不是坏人。况且冰雪秘境就要开启了，若是我们不赶快行动，恐怕会被其他神宗捷足先登的。让我来看看。嗯，好吧，毕竟眼睛特别，千米视野嘛。看起来倒像不是一个坏人。只是他的修为，就有一点，一点。我说赵云晨，别说你怕就喘，在这磨磨唧唧的吊人胃口，有一点怎么，你倒是赶紧说。他的相貌是十八九岁的少年，不过竟然只有八品融灵境的修为，而似乎看起来这里的寒冷对他并没有太多阻碍。啥？八品啥境？融灵境？怪怪。走，我们过去看看。来到这里好几天了，都没有遇到一个活人，可给我闷死了。八品融灵境的小子，居然能够出现在这冰雪世界而不死，我相当感兴趣。小师妹，别闹了好不好？我还有正事要做。你也听到，一个融灵境的小子有什么稀奇古怪的？哼，小鸟喜欢，怎么了？我不但要把他当朋友。还要带他一起去冰雪秘境，你管得着吗？强者总是随心所欲，只有弱者才会畏首畏尾。切，小娘我才不怕。赵云晨，我们一起走。哎，是。你师师兄，啊，那我们怎么办？还能怎么办？赶快跟上去保护小师妹啊！要是小师妹有什么三长两短，谁都别回师门了。是。嗨，小哥。嗯。你是一个人在冰雪世界吗？啊，是的。我叫燕金如，小哥你呢？在下叶星辰。小子，你这是什么态度？我小师妹好心问你，你这废物竟然还不领情。要我说，直接杀了就是。哪还需要浪费这么多的口舌？真是麻烦。笑，姑娘家的狗叫声悉已明朗，可见忠诚且恋主。只是这牵出了六，还需管教一番，莫失了姑娘高雅身份才是。放肆！你小子是不服气吗？信不信我们这里的随便一个人出来，你连一招都走不了？那你不动手还等什么？旺财！够了，小翁。说过叶星辰是我朋友，你若再对他无礼，就给我回去。啊！忠犬被嫌弃了。哼<笑>！姑娘，不知道这是什么地方，在下偶然闯入已有两日，所见种种皆神奇莫测。嗯哼，这你可就问对人了，小哥感兴趣吗？莫不是有什么天地奇物出世？若是感兴趣又信得过小杨的话，我可以带你去个好玩的地方，你想知道的都在那里，如何？好，只要姑娘不嫌弃在下累赘，在下便随姑同行。呃，还真的要带上啊。随后，六人一同前往冰雪秘境。原来你们是红王古国的人，真是厉害。还好啦，就那么回事。
那就由圣域的四大古国洪荒古国，就是其中之一吧。哎，还有这种设定的吗？难道是我刚才告诉你的吗？师兄，师妹这样跟一个外人透露我们这么多底细，真的没问题吗？哼，你跟我说有什么用？我当时反对上他，你们几个却连屁都不敢放一个，现在跟我抱怨什么？可小师妹那性格你也知道。如果你没反对他的话，小师妹也不一定这么固执、啊。哎，无所谓了，我谅他一修行卑微的废物，也闹不出什么门堂。我可不这样想，这小子在这世界已经活两天了，可能只有这么点修为。红光古国又分三大宗派，一个雷云神宗，一个缥缈神宗，嗯，还有。就是我们风水神宗。哎呀，好烦！不要再问了，完全一头乱麻。哈哈哈哈哈！好好好好好，问不问？不问便是。这可是大事件，北洋帝国的事还没完，只有扯上古国的烂摊子。九幽世的蛮荒古国，看来围绕冰雪秘境的异宝，蛮荒的三大神宗，又免不了一场恶斗。燕继武他们所在的风雪神宗，是三大神宗最弱的势力，而他们，也只是风雪神宗的外门弟子。你要帮他吗？到了，这很有可能就是数十万年前的冰雪秘境了。啊？只是时光流转，沧海桑田，所有的一切，都不会存在了吧？燕，燕姑娘。你不也是这附近的人吗？难道没听说过万年前的玄机女皇吗？万年之前的玄机女皇吗？那还的确是不怎么了解。呃，你什么表情啊？呃，找我是吧？你一个玄机皇朝人不知道玄机女皇？万年前她可是靠自己建了玄机古国的人呢、啊。呃，对。哎。只是后来却不知为何没落至此，真是让人格外叹息。毕竟雪地古国当时比蛮荒古国还要强。那叫扼腕叹息吧，美女。嗯、呃，好吧，我认真了。其实，万年之前冰雪秘境，并不是全都是冰雪世界，至少外域就是。可随着玄机女皇的消失，冰雪秘境也跟消失了。很少有人能再找到这处秘境，其实是我所在的风水神宗先一步发现的。但谁想到，其他两大神宗早就得知了秘境消息，只是没有到开启的时候，所以才没有轻举妄动罢了。姑娘似乎对玄机女皇很感兴趣，即使是感兴趣，她可算是我崇拜之人了。传闻万年之前，以其一人之力建立了强大无比玄机古国，却在随后一场大战中销声匿迹，很是可惜了。如今若是谁能得天地造化，受女皇青睐，得其传承，说不准能站上柳幽圣域之巅也可能。今日三大神宗的精英弟子几乎倾巢而出，这里已是气波动巅峰时刻。不出意外的话，看来秘境开启之事，是惊天无疑。不过呢，秘境也不是什么人都能进得来出的就是啦。<笑>好，看样子姑娘已是有备无患，找到了进入其中的办法了吧？不错，我们却有办法可以进入，那就是雪莲令牌，算是我们机缘所得之物，即是通行令。令牌在手。便可不惧内域寒气侵蚀，否则，寒气入体，金仙难救。内域那么冷吗？那是自然，跟内域比，外域简直春暖花开。内域的世界才真的算是天地肃杀，没有令牌硬闯，那是有死无生。尊者境的修为难道也敌不住那寒气片刻？哎，短浅之言。就算是黄极境的修为，也休想全身而退。
这可难办了，看来也只能到此为止了，不然刚捡回来的命，岂不是白白又送了出去？哼哼，放心吧、啊，小娘怎么会自己进去把朋友丢在外面呢？拿<笑>着。啊，这难道是？我刚好还有一个备用领牌，为不时之需，就送你吧。送我？这就是雪令，通往秘境的令牌。姑娘，恕我冒犯，这秘境之宝。想必对贵妃来说也是必争之。如此重要的令牌，为何不用在自己门派弟子身上？即便是多一个帮手也好，为何要送给素未谋面的？你好烦啊！给你就心怀感激，拿着就好了，啰里吧嗦的一堆废话。小娘我向来随性而为，我的东西就是我朋友的东西。况且，你难道就不能成为我的帮手吗？朋友吗？原来如此，有什么不对的吗？朋友嘛，真是久违的词句了。你又在嘀咕什么？静如姑娘，多谢你的信任一毛。在下承诺，此令绝不白拿。既收此令，在下便是静如姑娘这边的人，并全力助你夺得一宝，振兴贵脉。别突然就那么认知啊！笨蛋，提前说一声嘛。哼，说的好听，一个荣灵境的人能帮我们什么？徒增累这里。小兄弟，此言不虚。我等武王进修士入境后都自顾不暇，你要三思才好啊。赵兄放心，在下自有一套，定不会拖累大家。喂，小子，你从刚才就一直有意无视于我，瞧不起人。嗯吗？喂，你们俩，灵力波动过大，灵脉还是起反应了吗？怎么回事？地震了吧？整个山脉都在颤抖，像在怒吼一样。是山脉，连脚下大地也在震颤，灵气在不断聚集。如此纯洁神圣的灵气，好冰，又好冷。啊！秘境，开了。哈哈哈哈哈！终于开了，不枉我等了这么久。那，那是个雾，七八神宗开始出动了。好大的妖娇，何人竟能驱使此等妖兽？那人莫不是？不可能，难道其他神宗不止派了外门弟子？不止雷云神宗，内门弟子雷雨，连核心弟子雷凌都派来了，怎么会这样？这下麻烦了，此行别说是空手而归，只怕连全身而退也是困难重重。怎么，内门弟子比你们外门强很多吗？嗯，不是一个级别的，何况还有一个内门弟子都忘了末节的核心弟子雷凌呢。这种重要的任务，的确有必要派重量级弟子前往。风雪神宗，看来已败一阵了。不过，与其入境后交手。显然现在就知此事，是再好过的时机，正好趁此摸清其底细，不，应该是他们的自大，把此期的优势白白浪费了。哟，这不是风雪神宗的朋友吗？啊，派了这么多人来，可惜全是废物。风雪神宗已经落魄致死了吗？啊，<笑>你们卑鄙！塞纳神宗已经约定，只派外门弟子。难道你们就不怕别派弟子偷袭你们走脉吗？卑鄙，偷袭，真是笑话！雷云神宗强者如云，不像你们一样，派出内门弟子便担忧走脉。那种约定，只是你们弱者想牵制我们的托子罢了。小妹妹，知道为什么风雪神宗现在如此孱弱吗？就是因为你们太天真了。强者总是随心所欲，只有弱者才会墨守成规、畏首畏尾。身为内门，竟还一直跟踪我们，无耻 ！boss， 尊尊者竟，这不可能！哎，连招都没出，信靠气势，我们就站都站不起来。
！可恶，小师妹！啊啊！不，别，不说了，别这么突然，至少先说一声。哼、嗯！人人先有在此上不天下不入地之地，岂有宗门弟子？如仙宗青玉，是其我等门下无人吗？什么人？哼！风雪神宗能让我察觉不到的援军，除了他们还能有谁？自然是风雪神宗核心弟子雪芊芊、不云。千千师姐和步云师兄，太好了，这样就不怕那两个大猪蹄子了。雪芊芊，多日不见，你胸又大有长进，真是完美的女子。哈哈，长兄，你看哈巴佬的表情啊，好像青蛙啊，你都猜到他在想什么了吧？呃呃，别问我，我不知道，求你了。哼，那又怎样？乌合之众，来再多也是螳臂当车。又有何用？哟，雷云神宗阴阳火石是大宋吗？说话口气不小呀。那你还不快动手？小妮子，你刚突破尊者境，便如此目中无人，今日就让我教教你女子该如何说话。多说无益，两遍吧。一介女流，何须兵刃？这家言语好生偏执，是被哪家姑娘抛弃而去吗？何人？何人？大家温情玄，两大神宗闹得如此热闹，我缥缈神宗岂能冷眼旁观？吴师姐，差不多点得了，你根本就不认识人家。嗯，这位师姐，看着还是很面善的。你想说的不只是面善吧？缥缈神宗的狐狸精机会装纯，不知廉耻。哦，风雪神宗的火石是陈年老醋吧？老大的醋味儿。温姑娘，在下雷云神宗雷凌，想必姑娘是第一次来此秘境吧？需要在下同行为姑娘指路吗？大可不必，省得到时候贵宗既不忍死在里面。却怪我这一介女流拖了贵宗后腿，小女力薄，担待不起。什么？这位公子看着倒是面善，介意带上我这弱女子一同前行吧？呃，你是在跟我开玩笑？怎么？公子莫不是怕我一个女子把你吃了？那倒不是，但是姑娘如此做法。可是在下推上刀山火海了，在下实在无辜。你看，姑娘不吃在下，想吃在下的大有人在。若不是人皮绑得紧，怕是此刻就要冲过来撑撕了叶某人了。而且还有那些奇怪的人士在里面，在下实在太难了。跟他走，哼，姑娘真是幽默。胡说八道，七兄弟会跟你走？公子何必顾虑这些小事？温姑娘，你可知此人什么修为？带上他，还不如背一袋大米食材，至少还能果腹。他就算当食物，肉也是酸的，莫要折辱姑娘。公子看他们如此无礼，为何一言不发？是不想跟小女一路，还是有何难言之隐？那倒不是。只是在下天生与犬有缘，所到之处总有几声狂吠相伴，日久便习以为常了。不到，反倒快了。如三大神宗核心弟子已至，怕是刀光剑影。我相信你的志气，所有本相信我自己志气。加上此女所为，啊，何以成重？真不知道是真的胆大，还是真姑娘不嫌我贫寒。那你来这里的目的是什么？我本能相伴左右，不期周全。<笑>只怕说出来，吓到奈何。我的目的是在这里培养。你想找茬吗？说白了，此次敌人一幕，便是修为深不可测的尊者境修士，且多是为猎。我现在的敌人，便不半个玄天世界，不能以需要建立势力来留在他身边。势力灵气鼎盛，适合修炼高级功法，炼丹炼药。
我叶星辰被人误解惯了，本无所谓，可却不想让这小姑娘伤心。哎，造孽！叶兄弟是小杨这边的人，是吧？叶兄弟。也罢，我叶星辰这种人，就算当朋友，也只会给他人带来麻烦。这种朋友，不要一怕。静如姑娘，实在抱歉。在下想来想去，还是想自己一个人进入秘境，游览一番。啊、哼，嫂子，算你识相。虽然已经晚了，但至少此举能让你一会儿游个全尸。叶兄弟，此事不好莽撞，你要想好才是。师兄，在下已考虑再三了。罢了，一条咸鱼想怎样都好，有何稀奇？叶兄弟，你莫要说笑。秘境中凶险，你已了然，怎么能如此草率行事？燕姑娘，你千万不能被他骗了。如果到时遇到危险，就后悔莫及了。嗯，你是觉得我们会碍事吗？还是你怕跟雷雨神宗交手想逃？啊，不，我不是那个意思，叶兄弟，我是说，不是的，燕姑娘说的没错。在下修为浅显，只想借此机缘增进修为，不想介入古国宗脉之争。不是的，是我不好，是我乱说。叶兄弟，你不要生气，我只是……什么声音？好大的惊雷！天空被撕开了，秘境，是秘境，秘境开了。这是何等神迹！天上被开了如此大的异境。今日之闻所未闻，内域终于开启了。师兄还等什么？先下手为强，莫要纠缠。哼！风雪神宗弟子，随我出发。是是。如儿，我们也出发吧。千千劫，怎么办？都怪我刻薄的嘴，伤害了朋友。傻丫头，要多相信朋友一些才好。你这样，是会让他更内疚的。真的吗？可是，为什么会内疚？好了，我快跟上去，任务要紧。叶兄弟，你定有自己的打算，我尊重你的决定。我们。暂且别过吧，叶兄弟，你自己千万要小心，莫要逞强，还是安全为主。我们内域再见。为什么？即使这样，还会信我？为什么？雪姑娘，在下有事相求。讲。静如姑娘虽年少有为，奈何此次行动飞狼急虎，叶某无能，只能请姑娘展开神通，护她周全。如儿是我风雪神宗的掌上明珠，此事无需公子多言，我自会护她如亲生手足一般。不过，小女也有话要告诫公子：既然要唱黑人，心就狠到底。不然可就与渣男无二了。大男人怎么能把女孩子的安全托付给他人呢？若儿自出生，便是众星捧月刁蛮任性，让他流泪的这笔债，公子可要好生偿还。不然，我雪芊芊可不会善罢甘休的。那么咱们后会有期。接下来就重头戏了。风流债算完了吗？那我们也快些出发如何？别看我这样，其实是很着急的。哼，那大可自己先去。虽然我不知道你葫芦里卖的什么药，但你当真想跟我一起进入内域？当然。你究竟在想些什么？你连内域都敢闯，害怕一见你留下小心机吗？叶公子。
凭什么那么肯定我会答应你？虽然我不知道你凭什么本钱如此大胆，但是不管你是何方神圣，在内御面前都得乖乖的谨慎行事。想只身纵横内御，我赌你没那个本事，除非你是玄机在世。此人修为无法看透，留在身边不知是福是祸。但是如他所说，我现在别无选择。也罢，畏首畏尾，向来非我行事之道。我们走吧。看来是说动了，那就速速动身吧。出发，痛快！啊，好快！已经到了，感觉比外面更冷了，应该不会错。我们都内遇了吧？不过这里好多奇花异草，似乎跟燕姑娘说的大相径庭。究竟为何？这里有山有树，不过大都带着积雪，会冰封，能看出很久以前一片生机的痕迹。这，便是年之前的冰雪秘境吗？这里简直是灵山宝库，灵气纯粹纯到这般程度，浑身的毛孔都一本能的打开了。随着呼吸与毛孔的循环，灵气滚滚而来，无穷无尽，冰纯度根本无需修炼，直接便能化入丹田。本以为外遇灵界已是纯粹无比，不想着内遇简直洞天福地。真不知此等福地，在万年前是如何落寞。以致消失的，简直匪夷所思。不过这里怎么只有我们两个？其他人呢？不知道。不过看入口处扭曲的空间，怕是进来的位置时刻在变化吧？可能这也是燕姑娘之前说的，跟我们叫的不一样的原因吧。我们先走吧。你倒是镇定的很了。不过这玄天世界当中，这种混沌空间法阵。估计也只此一个了。那你难道不准备前去秘境深处一探究竟吗？你似乎比他们还直接找到什么的样子，温姑娘。毕竟我们都有师命在身，谁也不想空手而归吧？你说呢？我直觉告诉我，最大的机缘还没有出现，你不必太过心急。在此之前，我们还是先搞清楚另一件事吧。姑娘身为缥缈神宗代表，竟然只身前来。不说目的，贵脉能只派你一人前来，想必姑娘实力必然高深莫测吧？这说的哪里话？你不是也孤身一人吗？公子究竟想问什么？何不单刀直入？哼，爽快！那我便直接问了。姑娘根本不是缥缈神弟子级别的人士吧？哦，说下去，你还知道些什么？还是说，需要动手才肯交代？叶公子，<笑>姑娘不必如此，在下知道你神通广大，姑娘实力跟雷云神宗两人不同，完全看不透，所以在下觉得姑娘修为定然高深。说下去。虽然你的实力深不可测，但这次重要任务，缥缈神宗只派你一人前来，可能还有原因。那是你的力量不可控，怕会伤及同门，所以你来这的目的，应该也与这一点有很大的关系吧？你这小子果然两下子，你说的不错，我非弟子级人士。我是缥缈神宗的圣女，来这里正是为学习女皇的雪莲而来。圣女，这我没想到，竟然派圣女来执行任务。我翻阅古籍，此次前来只是为了玄机女皇当年失踪前从匕首的那朵雪莲。只要有了她，我便能稳定体内的乱流，使其彻底为我所用。那可是万钱的雪莲，你要知道。他可能早已变成天地灵物了。
，有什么办法呢？我这身体反正也是无救，与其反噬等死，不如尝试各种机会。看来，即使是圣女，也是有很多难事是解决不了的呀。圣女。那不过是个囚笼罢了，用无数鲜血和生命换来的牢笼而已。所以呢，这次我就把希望全堵在你身上了。若真能找到雪莲，说不定本圣女会以身相许哟。姑奶奶，我只是个容灵镜的喽啰，你何不另寻大侠？不。这里，正是发挥这些秘籍的最佳圣地。怎么回事？啊？这是什么声音？好低沉的声音，像是什么低吼。嗯，感觉像是妖兽。不，是王兽。恐怕还不止一只，个个都堪比武魂境。生死本为天地轮回，此地虽是藏宝之地。但恐怕也是失恋之地，遇见妖兽也不奇怪。啊、你别说的这么轻描淡写，我怎么感觉他们好凶的样子？我裂开了。这是多少只？啊？我记得老虎应该是独行动物吧？这些蛮荒巨虎，个个都是一品真气境。那只紫金头虎更是九品武王境啊！加上妖兽天生优势。二品尊者境的人，都打得过。的确，极强的肉身加上金色的鳞甲，而且上万年都没有见过世了。今日看来，不是你死，就是。不过呢，他们看上的是你，并不是我，所以我可不想帮你对付这帮超凶的禽兽。自求多福吧。真搞不懂，你到底为什么要跟我一起走？还真是冲我来了！哼，少瞧不起人！我们已经耽误的够久了。啊！喂，还愣着干什么？一起来吧，畜生们！来得好，看我一并收拾了你们！他究竟是什么人？用的什么招式？完全看不懂。仅凭一己之力便能应付这些妖兽，不，应该说是屠杀。这哪里是八品熔炼境的战力？看来这小子必定是大有来头，否则就是我孤陋寡闻。现在八品熔炼境都这么强了吗？不，这小子身上定是有什么天大的玄机。喂，那边的头，你还要等到我把他们都杀光了你才上吗？哼，就让我看看，是你的鳞甲硬，还是我的拳头强？这家伙难道打算正面跟虎王斗吗？爆发！那是什么东西？好刺眼的光！不，是火吧？
，刚才那是幻觉吗？不可能，我不可能看错的。这家伙隐藏了实力，而且不止隐藏了一星半点。啊！武王镜的腰带，好东西。摸完尸体了吗？现在我们去哪儿？别说的这么羞耻嘛，去那片山脉吧，应该有好东西。那就快些出发吧，已经耽误些时间了。你的博文那里有什么吗？为什么？一看便知。爽快，就是这里了。就这儿？你怎么确定这里一定有好东西？内域如此寒冷，此处却有活瀑布，不觉得奇怪吗？说的好听，你刚才用的火不知化了内域的多少血水。不必在意，侥幸而已。那么我们就看看这秘宝吧，九千年造化的宝物，九阶金莲。你说什么？我没听错吧？啊，没听错，就是不世之宝，九阶金莲。你说这是九阶金莲？啊，这正是与冰山雪莲相符的九天至阳神莲，皆乃天地半生之物。这样看来，雪莲八成也在这内域之中了。老实说，我需要这宝物。不过，如果我想得逞的话，看来得答应你，帮你找雪莲才行，是吧？知道就好，何必说的这么直接呢？哼，看来交涉顺利达成了。这可不行！这金莲我可是盯了好久了，叶公子，不知可否让给小女子呢？哼，来得倒快，真会挑时候。啊，还以为叶公子果真独行，看来果然还是有美人相伴左右的，也难怪我的妹妹，请不动你这尊大佛了。雪姑娘。老实说，在下也是被人追杀，需要此物以战仇敌脱险。不过看来，得跟雪姑娘相争了。非也，小女子也是生命难为，任务在身而已。不若我们做个交易，保证不让公子吃亏，如何？交易？姑娘竟然准备了如此周详的办法？那是自然。听起来不错，愿闻其详。嗯，那可得好好的想想，该给公子些什么才算是合理呢？姑娘似乎想了个不错的主意啊！姑娘天生丽质，一朵金莲若能换得姑娘芳心，当真是划算无比。当然，前提得是姑娘真有诚意的话。你说呢，芊芊姑娘？哼、啊，看来叶公子能灭杀蛮荒巨虎，绝非偶然。不只是修为深不可测，连戒备也是无懈可击。这是自然，毕竟芊芊姑娘，光外在就能看得出是尊者境的奇才，想必宗内另有底牌绝学护身，估计对付三品尊者敌人。也游刃有余吧。这一掌，怕是尊者境修士也要重伤残废。对付我一个苟延残喘的喽喽，实在是狠毒了些吧。公子一拳之力能化内域积雪，何来喽啰之说？太过谦虚了吧？姑娘高估在下了，那只是在下保命小计和侥幸促成的偶然而已。言归正传，姑娘所说的交易。不知还要继续吗？哼，自是免谈。是。怎么了？姑娘哪里不舒服吗？这家伙好大的力，我竟挣不脱。哼，看来叶公子是想试试小女的真功夫了。哈、啊，哪里哪里，在下怎敢如此无礼？看来在下福薄，得不到姑娘的青睐。罢了罢了
算你识趣。那么，你那边怎么样了？啊，早就得手了。你们敢耍我？青莲呢？你猜呢？糟了，仙剑姑娘看来还是太单纯了。你、你们、你们真卑鄙，竟然合伙耍我，把金莲还我！得罪了，姑娘。搞什么鬼？打破不干什么？快走！看来第一回合是我赢了，再见。你的魅力还远远不够啊！<笑>想跑？把金莲给我留下！<笑>偷袭？这瀑布里竟然有如此强的三手妖脚！这畜生，竟有尊者金般强横道行，是看守金莲的妖兽吗？不过是缓兵之计而已，一只妖娇而已。你该不会以为你们靠他就能逃走吧？简直是异想天开！比想象的还快，果然现在最好不要跟他交手。哼！叶星辰。还有那个小贱人，竟敢让我如此狼狈不堪！你们给我记住，我一定要抓住你们，让你们也尝尝一身受血的狼狈相。你早就知道瀑布下面有妖娇，啊，算是吧，虽然没起到什么作用。这里好像有堵墙，似乎是什么结界。看来就是这里了，感觉到的结界就是这个了。我不确定能不能成功传送，没问题吗？废话少说，好吧，我们出发。哼，泼他的男人！到了吗？好快呀、啊！嗯、啊，应该不会错，就是这里了。不过这里除了一个雕像，其他都是石碑啊。不知道，可能是英雄冢，或者是藏匿秘籍宝物的地方，也说不定吧。不过似乎，有人比我们还快啊！风雪神宗的人，都是狗鼻子吗？此地与古籍所载极为相似，恐怕就是当年玄机古国的武道圣地。武道圣地。万年前，玄机古国用来培养宗门弟子的地方，这些石碑里都刻着天级以上的武技，也皆为镇国级别武技吧？哦，听着很厉害的样子。可惜当年女皇一场大战，神秘消失，估计是连一身衣钵都没来得及传授吧。不然，偌大的古国，也不至没落的如此之快。那这些功法武技都可以供人随意修炼吗？你想多了，说是如此，我缥缈神宗的武技岂不是烂了大街了？学习石碑里的武技很困难吗？想学当然不难，只要年轻都可以学。不过呢，学得到不代表悟得通，学个皮毛又有何用？嗯，说的对啊。少贫，我们先去雕像前登记吧，不然没资格领悟这些武技的。不过他们还真是专注啊，竟然没人来找茬哎，真是稀奇。你是有多看得起自己？玄机女皇，虽然我是圣女，但相比之下，还也只是繁星比鱼皓月罢了。且是我一拜吧。一进看雕像，还真是大呀。不过难怪看着眼熟，这不是之前在学院炸掉的那个女子吗？不过这个雕像比那时的那尊更具神韵一些。啊，这雕像上的光是……啊，这是什么？要攻击我们吗？快看看雪莲令有没有变化。啊，这是什么？
准批准登录的意思吗？啊，是的，已经批准了。不过这小子竟然只有十八岁，虽然不知道为什么，但是只有熔炼境的他，却有九品武王境的战力。我自认天赋异禀，拥有黄极境修为。可若是我十八岁时便有九品武王境修为的话，现在估计能达到帝君境，也说不定。哼，有点意思。玄机女皇失踪万年，还能降下天道法则，这种事办得到吗？不过至少摸到些玄机女皇的底，能降下天道法则。他至少应该是神通境以上的实力，但是纵使他神通再大，也不可能死后万年，天道法则依然完好。所以这只有一种可能，那就是失踪万年，曾威震九州的玄机女皇，并没有死。当然，这些也不都是猜测而已，毕竟大千世界，我也只是沧海一粟。还有很多我不知道的东西。当下要紧的事，是快速提升实力，而这秘境中最大的机缘，应该就是这碑文中的武技，或玄机古国传说中的地狱试炼了。只要过得了地狱试炼，怕是得到的好处，比这碑文所藏的武技要多百倍不止，也说不定。叶星辰，怎么样？我们要不要也去闯闯地狱试炼？或许会有意外惊喜哦。好主意，我也正有此意。你说说看，这地狱试炼中都有什么好东西吧？好东西自然数不胜数，知道你看不上一般宝物，亏不了你，放心。不过呢，你要知道这试炼，每人一生也只能做一次而已。玄机古国的弟子分级跟我们差不多，顶级弟子也是神传弟子。不过呢，神传弟子是根本不可能存在的，因为自古神传弟子只有一人，那就是玄机自己。不过对你来说，只要通过试炼，别说内门弟子，即使只到外门弟子级别，你也可以突破至真气境，甚至是武王境。这对别人虽然普通。但对你来说意味着什么？不用我说了吧。哼，不错。若是如此，的确值得一试。所以呢，现在你必须先领悟一门石碑上的武技，这是你第一项考核，证明你有能力挑战试炼吧。哼，自然如此。白给的东西，我向来不会谦虚。好、哦，看来早有准备嘛。我选的就是你身后的那块石碑，就是他了。哼，果不其然，这小子不就是外面遇见的？那是九大镇国武技之一吧？是神级啊！他在说什么蠢话？疯了吗？那块碑，你还是一如既往的犯病，一会儿你就会成为一个笑话。谁腰带又没系紧，怎么总能把你给露出来？真是有伤风化！你说什么？我现在没工夫收拾你，滚远点！喂，他真的进去了，会出人命的吧？啊，这是什么地方？像是一个祭坛。肉体也不知道在哪儿，这只是一道神魂而已，应该是进入试炼了吧？这里是玄机古国地狱试炼，此次考核为修武者之悟性，来者有半个时辰的时间参悟一套拳法之意，若能领悟一二，便算过关。请做好准备，稍后试炼正式开始。来了，哼，出场真是够夸张的，他会打出什么拳？
这个难道是？果然是连星辰也能点亮的内门秘传拳技。哼，一拳生万物，不愧是万年前声名显赫、威震九幽的玄机古魔。这种拳法，竟然只给试炼者半个时辰的时间参悟，你们也真是会刁难人。不过呢，真巧，我恰好有个办法可以解围。献丑了，可以了吧？虽说略带侥幸，不过也算勉强通过。不知道阁下何人？都有冒犯，得罪了。考核成功，天赋潜力无法预算，赋予最高等级天生至尊。考核者可以获得玄机古国完整的神级拳法——帝尊三神拳的传承。一拳生万物，一拳生天地，一拳生世界。帝尊三神拳，果然非同一般，在这玄天世界，怕是称为神级功法也不为过。这法门，每拳都可增长三倍破坏力，三拳下来，增幅近三十倍的战力，跟我的相性极好。总之，先离开这里吧。元神归位。果然，那不是真正的身体。小子，你搞什么鬼？到底进还是不进？在这愣什么神啊？啊？愣神？难道里面的时间流动速度跟外面有差异吗？这是什么国？难道是补国气运之力？气运之力？气运之力？不可能，那是天生至尊才能拥有的。混沌吞天经已经开始疯狂滚动吸收了，难道真的是气运之力？如果真的是气运之力的话，那我的修为岂不是要……修为暴涨了？不可能！哼，果然如此。他怎么可能是天生至尊？不可能，已经快越过真气境了。他的修为……长得太猛了，果然还是没那么简单啊。不过也罢，至少足以跟九品尊者境的人一战了。这也太夸张了。叶星辰，你在里面到底经历了什么？很简单，用领悟的权益把全灵轰散了，算是超额完成考核吧。把全灵。轰散了！胡说，吹牛也不怕闪了舌头。凭你那修为，根本扯淡！你一定在说谎。真是对牛弹琴，浪费唇舌。站住！一定是隐瞒了能轻易通过考核的方法。我劝你老实交代。你最好把秘密说出来，不然可别怪我们手下无情。哼，手下无情？你指谁？你和你身边这群小人嘴脸的同僚，<笑>怎么？你当我们不敢动你，还有心思笑？没办法，如果一群五岁小孩向你大吼，要对你手下无情的话，想必你笑的会比我还夸张吧？<笑>你找死！别以为只有你一个人长了修为。九品武王竟巅峰了，大师兄他竟然果然那株仙草功效非凡。老子也一样是上天的宠，没想到吧？你现在还笑得出来吗？嗯，你又笑些什么？抱歉，只是觉得你这种外门弟子真是可怜。九品武王剑就能让你们成为上天宠儿的错觉。
，你们的优越感也就只有现在了。很快我就会把你们都灭掉。啊，真不知道你们脑子里都是怎么想的，完全不理解现在这世道。大街上捡颗草吃了，有什么可显摆的？小子，让我教教你，人生在世，行事需谨慎低调，不然得罪了自己惹不起的人，可能活着比死还要难受。道理倒是没错了，不过对我来说，你绝对不是这些人之一，就是了。而且，你有想过你自己其实就是这种人里的代表吗？真是可笑，一个真气境的人还在对别人说教。武王静真是了不起啊！不过你再不出手，一会儿真气就要烧光了，也说不定哦。武王静先生，也罢，就送你一程吧。哼<笑>，反应太慢了，小子，再见。啊！是啊,啊，不是吧？啊啊！不可能，我竟然会受伤，一定是我。怎么？想说是你大意了是吧？别说我手下无情，我给你个机会，如果你现在卷不开滚蛋的话，我就当你是个屁给你放。机会只有一次。畜生，你少给我得意忘形！偷袭？什么？难道他？不，不是吧？这点小伎俩，真是班门弄斧。你没机会了！不可能，你可真气性的垃圾，怎么会？我真是……啊啊啊！从第一次见面，你就一直咄咄逼人，纠缠不休，这一切都是你咎由自取，怪不得别人。我向来不愿出重手伤人，但唯独像你们这种本事不大，却喜欢欺负弱者到极致的狗杂种例外，我已经忍你不知道多少次了，奈何好良言难劝，你这该死的鬼，你该庆幸，燕姑娘是你的同门。看在燕姑娘的份上，我再留你一条狗命。是死是活，你自己听天由命吧。那么你们要怎么样？如果要报仇的话，免得日后满世界找我，不如现在了断，如何？呃，我我们……看来暂时是没这个打算了吧？那我们暂且放下恩怨。毕竟我答应过燕姑娘，我是她这边的人。可可恶！哎。那么你也快些决定选哪个考核吧。我感觉你要的东西应该快要出现了，我们得快些做好准备。那当然喽，早就决定好了。我选的考核是，同样是九大镇国武技的这个。时间稍过，这么快，恭喜了。说得倒轻松。你气息有些紊乱，稍微休息一下吧，别太勉强。无妨，赶时间要紧。也罢，没事的话就好。那走吧。嗯。山洞内，广场试炼入口大门。这里就是入口了吧？嗯。接下来我们的试炼就要分开了，毕竟你是天生至尊级别，我才是八级天赋评价。你就别酸我了好吧？你自己要多注意些，气息调整好了吧？放心吧，总之，多多保重了。你也保重。场景变得好快，想必他那边也一样吧？这里是夜晚的沙漠吗？啊，这，这是
，哪个混蛋知道的幻想？这些惨死的脸和怨毒的眼神也太真实了，搞我是吧？真是吐了！越来越离谱了，连我入轮回前认识的人都出现了，甚至连血腥味都真实起来了。看来最后一世的轮回，纠缠因果业力太多，心神居然出现了漏洞。罢了。或许守护，本就是我该走的大道之路吧。但是这场闹剧，也该适可而止了。让我来打破这幻境吧。破！哼，又是这种死寂的环境，真不知这秘境中，到底哪一处是幻境，哪一处是真实。幻境破碎之时，某处神秘禁地之中。一位女子也似有所感一般，微微颤抖，似乎是心脏跳动了一下，真是稀奇。近万年来，这还是第一次出现这种情况，真是不可思议。这个地方看似黄昏，可残阳却刺眼的近乎血色，压抑异常。有什么东西过来了？那道光是什么？我来了吗？是什么攻击吗？还是什么法则？这股力量，看来是通过幻境后的恩赐吧？好浑厚磅礴的能量，怎样都好，先让混沌丹田吸收掉再说。啊，这力量，是一些残破的空间法则，这可比七运之力还要精纯。这样的话。修为定可突破真气境，直达武王境了。比想象要好很多，已经突破至武王境三层了。如此一举，可达千古之力，已经能与黄极境强者一战了。而且现在我手中还握有九阶金莲为由，迫不得已之时。如果让混沌丹田吞噬，修为还能暴涨很多。看来此行收益颇丰。啊，这个联谊室，看来是又要转到其他地方去了，真是麻烦。自从进了秘境以来，虚虚实实，不知换了多少次位置。到底什么是真的，都有些模糊了。这次又是什么奇怪的地方？又是雪域，不过似乎更冷了，而且白茫茫一片，似乎什么都没有一样。难道这里才是真正的冰雪世界吗？看来燕姑娘所说的地方就是这里，白茫茫一片的虚无雪域。啊，那里是湖，还真是一滩湖水，怎么可能？连我觉得刺骨的温度，竟然会有没结冰的火。看来就是这里了。此处定有寒冰秘宝，只有玄寒至宝的天地灵力，才能让水在如此寒冷环境，仍能保持活跃循环。带我前去一探究竟。果然如此，此处灵力极盛，又是莲花，这算什么奇怪的癖好？一、二、三。十朵，是巧合吗？还是另有玄机？不过如此之大的一个湖，在这极寒之地，也算是一番奇景了。啊，这，这是，这是什么人？这里不是试炼之地吗？为何会有外人在此沐浴？一不留神，都愣住了片刻，真是美到堪称妖女了。你真会夸人，会讲话就多讲几句如何？偷窥狂！糟了，被发现了！哼，你一个偷窥狂，还敢说别人是妖女？真是好生大胆！此湖中水之精华，阴寒之力成分，跟你的气质相似极高。天赋测评的你在此沐浴，不也是为此吗？你还是疗你的伤吧，还有心思管别人的事？
，你不怕我偷袭你吗？没关系，这世间没几人能偷袭。九级天赋，你不是试过了吗？修士，而且我也一直没对你放松过。还是聊点别的吧。哼，你打算为偷哭付点什么代价？我继续吹我的风。的确，那就多谢了。是在下唐突失礼。还望姑娘原谅。此后开始，在下道歉。叶星辰便自顾自的在湖中贪婪其中，纵然上路这种事，我每天都做的。啊！什么？好快！这家伙如此凶猥，竟还偷袭，脸都不要了。哼！再见。来不及了，跟他拼了！他果然非等闲之辈，好大的掌力！我被震开这么远，这家伙居然纹丝未动。虽然灵力还不足，但三神拳也使出两拳，九位的权力竟然还不错哦。果然没让我失望。看过这一掌还活着的，你是第一个。哼，阁下还有脸说，斯邓修为还要偷袭，也不怕失了身份？身份？我能有什么身份？真是庸俗！我那全力一拳，纵使黄极境三品，也不可能全身而退。而姑娘竟反将我震飞，姑娘真是好本领，好神通啊！哪里，只不过是个被偷窥的弱女子情急之下的蛮力而已。姑娘，此时确实在下无力在先，但在下实属无心，就不能选个补偿的办法，一定要在下性命不可吗？况且，圣魔域的魔族，也会在意冥界这种无聊的东西吗？你说呢？嚯，看来被我说中了呀！一个眼神就能散出漫天般的戾气，让人怕到后脊梁的霸气。除了魔族，舍我其谁呢？人类不可能看破我的身份，魔族的气场，人类也不可能了解。能知道的只有神族，他是怎么知道的？哼，也罢，我也玩够了，让闹剧结束吧。你知道的还真不少，还知道些什么呢？看来姑娘对此十分感兴趣啊。那我直说了，姑娘虽看似黄极境修为，气场却从一开始就是我生平罕见的雄厚，在下很是在意，不敢懈怠。说下去。据在下所知，圣魔域就有一位性情豪爽不羁、厌烦此等俗杰的女帝尊。哼，你还知道那位大人？继续说下去，看看还有什么惊喜没有。魔族自古便是实力说明一切的族群，实力强横，魔力滔天，独成一域。这样嗜杀成性的种族。就连身躯都是先天强硬的护甲，衣物根本就是碍事之物，又怎会像人间少女一般，视名节如命呢？你说是吧？你可真是个小机灵鬼。那么还有什么没讲完的，也一并说了吧。还有什么要说的话？那就是一直无声无息的魔域，为何开始出现在人间了呢？想必不用我说了吧。那么，让我来问你一个问题吧。姑娘还有什么问题？万古魔宗女帝乃是上古魔族，我们魔族非万年大魔都鲜为人知。你一个凡人是怎么知道的呢？嗯，在下也是道听途说罢了。也罢，你说与不说，都改变不了你必死无疑的命数。我们开始吧。果然还是得硬伤，要来了！一出手便是滔天的力气，连湖中灵气如此强的白莲，都皆被完全染黑了。虽然不知道你到底是什么人，不过必须承认，你年纪轻轻是个人才。若是同族，我很愿意栽培于你。可惜，好大的力气！不止莲花，这样下去，很快整个湖都会被这黑气吞没的。啊，如此下去，连整个雪域都会被吞噬的。不止。
，这是，连身体都被吞噬掉了。那么你要怎么办呢？不快点想办法！这嗜血魔气可是连天地都能吞掉的。嗜血魔气，不行，不能再留手了，否则后果不堪设想。即使只能使出一丁点的金乌真火也好，不然真的要被吞了。哦，这个还不错，不过呢，光靠这样可不行哦。啊，不可能！金乌真火竟然被吞了，怎么会这样？这到底是什么东西？金乌真火是专克魔族阴寒之气的神火，即使只用一点。也应该相当有效才对啊！这人竟能用魔气强灭金乌真火，他究竟是何许人也？虽说倒是有些能耐，不过充其量只是一些小把戏而已。就让本宫看看你究竟有何底细，有何秘密。这次我直接问你的神魂便是。神魂攻击。这你也知道，那你也该知道，攻破神魂，你的一切我便都能窥探了。哼，会那么容易就好了。祝你好运哟，姑娘。虚张声势也没用，你的神魂绝不可能超越本宫，乖乖就范吧。<笑>现在就让我看看你的底细到底是什么，连你的记忆和神魂一起攻破。怎么回事？他的神魂在反噬我，是他在反抗吗？不可能，我已攻入神魂之内，他已经不能行动才对。怎么了？不是要攻击我的神魂吗？看来不是很顺利啊。怎么会这样？他的神魂怎会如此庞大？竟连我的神魂都要被吞噬掉了。任你通天的神魂。在混沌丹田面前，敢用神魂攻击，都是自杀行为。不行，再不离开他的身体，就摆脱不掉了。怎么可能？我的神魂无法攻破他，竟还被他一个人类所伤。他的神魂比我还强，开什么玩笑？而且他那神魂，与其说庞大，不如说什么都没有。那种混沌一样的东西，能算神魂吗？最糟糕的是，没能攻入他的神魂，却被其反噬；没能查到他的底细不说，还被他彻底的查了一遍。嗯，哼，原来是转世的混沌魔族，难怪仅凭黄阶境修为，还能从我的神魂中脱身。毕竟，就算是魔族，你也是身份很高的本源血脉。你到底是什么人？很抱歉，如果真想知道的话，就要靠实力来探索吧。不过，恕我冒昧，凭现在的你，是办不到的。即便是圣魔域的魔帝，乃至魔神，也很难办到的。好大的口气！你算什么东西？当自己是释迦牟尼还是元始天尊？不过是有点底细、狗仗人势的废物，也敢对我魔族不敬？废话少说，动手吧！我倒要看看，你这废物能撑得过我几刀？可别一刀就死了才好！哈！哼，又是刀，你们对刀还真是情有独钟。不过你杀不了我。有命的话，就活下来再说大话吧。哼，果然命硬。姑娘，你倒是下手够狠的。看来姑娘真打算你置我于死地呀、啊。你不是现在才想跟我求饶吧？抱歉，在下不会那种技能。也罢，既然如此，就让在下领教下，阁下转世后的实力究竟有多强吧
你还有再生之能，当真是垃圾命硬。那就让我看看是你的命硬，还是我的刀硬。我修为暂不及你，但若我指防不公，你也难以取胜。我说过，你杀不了我。两人来往进退数百合，未有结果。小子，你究竟是何方神圣？不敢当，在下玄机皇朝。叶星辰，很好，叶星辰，你记好了，本尊名唤雪姬，今日暂且作罢。杀不了你是我刀盾马兽实力不够，但终有一天我会杀了你，或是你可以试着来杀我。姑娘，你我能在此秘境相遇也算是缘分一场，即便做不成朋友，出去后也是陌路之人，何必如此苦苦相逼？你说的轻巧，偷窥不说，还知道了我魔族大量信息，于情于理，你我都只有一个能活，多说无益。在下解释多次，那真是无心之举，绝非有意偷窥，就不能原谅在下吗？而且魔族之事也非夜梦偷窥，不是因为姑娘大意所致吗？住口！于公于私，你我之间也必有一死，除非你能让我爱上你，这是我们的法则。不过，你觉得那可能吗？还是说你想试试？你这简直是在消遣我叶某人。休战三个时辰后，喂，你有完没完？聊个伤都聊多久了？我又没让你等我，一直在那喊了好几个时辰，真烦。不过你为何不一？三日后，哎，每天打坐打坐，真是无聊死了。这缺心眼儿，坐在那儿之后动都没动过，到底是多喜欢打坐？老头子吗？精华之水，化水为灵。化水为灵，他连这种快速提升修为的法门都会。把水的精华提炼为灵，吸收掉这些后。修为定会更快精进。啊，刚提炼出来的灵力怎么在减弱？为什么？难道？果然都被这家伙给吸收掉了，真是无耻！喂，你给我放尊重点，打算干什么？明抢啊！你这贼！咋？你有脾气？要动手吗？嗯？嗯。好歹你也注意一下吃相，不是？啊，我们五五开如何？哼，看你可怜兮兮的也罢，允你便是。感谢我吧。这个臭不要脸的！两人达成共识后，再无多言，继续开始漫长的修炼。一个月后，叶星辰已达九品武王境巅峰。多次突破尊者性未果，终于放弃修行，站了起来。哦，我都睡够了，你还没练够啊？一个月都不动，还以为你死了呢，真是的。你最近这几天都没修炼吗？除了睡，就在那哇啦哇啦的叫。我愿意叫，你管我？总比像死了一样在那一动不动好。呸！虽说黄极境三品。已经无法靠这湖水强行突破了，但你这样可就白白浪费这机遇了。这里修炼的确不比魔界，可在人间也算是。
出去后，可能再也遇不到了。你好烦啊！你是我老妈妈，呱啦呱啦的没完没了。有时间啰嗦，还不如想想怎么离开这里。明明连失恋点在哪儿都不知道，只会每天在那儿喝水。你难道是河豚吗？啊？难道你知道了？你觉得呢？大姐，你不是连怎么出去都不知道，就一直在这里洗澡度日的吧？大，大姐。嗯嗯。啊，有异动。好像有什么异响。好多雪花在浮动，这些发光的雪花是什么预兆吗？啊，不止雪花，大地也开始颤动了。喂，果然你喝人家水喝的太多了吧？啊，裂，裂开了。喂，现在怎么办？你在搞笑吗？不是挺忙的吗？总之，不能再留在地面上了，搞不好整个秘境都会塌陷的。快走！不行，来不及了。不知什么时候，脚已经被封住了，我们被算计了。好，糟了！这，这是什么地方？好痛！摔在冰面上了吗？而且好像越来越冷了。可恶！再不起来的话，全身都要冻僵了。这也冷得太夸张了，身上都结霜了。再晚点醒，岂不是凉了？这是哪里？啊，你也掉下来了？应该是从湖面掉下来了吧？这不是废话吗？真是见鬼！得赶紧想办法出去，不然我们就要被冻死了。那是你要被冻死了，跟我有什么关系？呀，那你一直哆嗦什么呀？尿憋的，还是老寒腿？我早晚要生撕了这个癞蛤蟆一样的臭虫！别在那嘀咕了，给我让点空间，我要搞事。啊？干嘛？上大号吗？再不让周围暖起来，屁股都会冻僵的，还上什么大号？你又想耍什么花招？别说的那么不屑，我可是要下血本了，真是冷漠。那个首饰的纹路，哼，果然没错，这家伙还真是无所不通，神文级别的法阵也能施展的如此自如。阴阳神文阵法，喂，你明白的吧？自己小心，离远一些哦。哼，臭屁什么？小心力度掌握不好，气结而亡。随你怎么说，再加上施术者的血，就能启动了。看来你也不是一无是处嘛，布阵成功了。啊，借助秘境内的灵力，施展的比想象还顺利，这样温度也渐渐回升了。借助秘境本身的灵力，法阵足可覆盖大半个秘境区域，足够我们行动了。没错，温度也开始回升了。这样我们就……嗯，有人，藏头落尾，来者何人？啊？嗯，你认识？燕姑娘。幸好经脉未损，可以修复。燕姑娘。你还好吗？听得到我说话吗？叶叶兄弟，呃，正气十足，看来是痊愈了。燕姑娘，何人下此毒手，竟将你伤至如此地步？别说了，快跑！雷鸣神宗的人打算杀了我们。这真是冤家路窄，小子，这回你凉了。完了，追上来了。从进入秘境就一直在找你，竟然藏到这里来了！<笑>
真有你的，捉迷藏的行家呀！叶小女非宗门之人，你们有什么手段，除小娘我来。燕姑娘，就是这两人下的手。师兄，我们将这两人铲除，顺便结识下那位陌生的姑娘，如何？只要不影响宗门计划，随你怎么样。你们是在说我？我没听错。杀气，这小子。虽然是浪费唇舌，我姑且还是问一句：人，是你们打的吧？少废话，死去吧！没听清吗？那我再问一次，别让我问第三次啊！我刚才在问你，人是谁打的？畜生！是，嗯，哼，终于生气了。不可能，你这家伙、啊，疼吗？不过我很好奇，像你们这种畜生，在欺负别人的时候，有想过自己会有遭报应的那天吗？啊、就凭你，我见你个胆子！你敢杀我试试？看来不该扯下你的手。该扯的应该是舌头。谢兄弟这么短的时间，修为竟然长得如此之快，而且生气时竟如此可怕。你若敢杀我，凌渊神宗，你不是真的以为我会放了你吗？你你敢，师兄，救我！叶星辰，住手，否则你也休想全身而退。我要说不呢！啊，你叶星辰，哟，痛快呀！啊，抱歉，太用力，好像捏死了。叶星辰，你竟敢！不过也罢，毕竟一条臭虫，死了耳边就清净了，而且是他先动的手。被杀也没怨言吧？住口！你竟敢当我面杀了雷雨，我定要你偿命！不杀你，我如何向宗门交代？叶星辰，你路走窄了。你是不是误会什么了？你不会以为你还能回师门吧？我有说过放过你吗？你好大的口气！我倒要看看你有几斤几两。就凭你那二两秤砣！别头断了还不自知，口舌之争，多说无益，亮真招吧。呵，不错，啊，都到了七品尊者境了，真是出乎意料。哼，你知道的太晚了，今日不止你要死，在场所有人都得死。说你胖，你还喘上了，真是笑死我了！无需废话，你死定了。也罢，毕竟是将死之人，让你开开眼界吧，就当是我对你最后的仁慈了。法，法则之力。哟，有见识，是不可能，你吓唬我。九品武王境就能掌握一丝的法则之力。真是奇闻！你少来虚张声势，拿命来！叶星辰，我打你个不见棺材不落泪，不撞南墙不回头。哼、嗯！哟，你的血竟然是红的！叶星辰，真是让人意外啊！叶星辰。你我本无仇怨，杀了我，对你没好处的。你放了我，我绝不找你麻烦。<咳>现在才说这种话，你觉得我会信吗？我，所以，你还是安心的上路吧。你，你要干什么？干什么？你该不是输不起吧？
！不，你不能杀我！我是雷云神宗的核心弟子，你杀了我，宗门不会放过你的。雷灵，世上想杀我的人无数，多你一个也无所谓，我已习惯。本不至夺你性命，但你恃强凌弱，欺负到一个女子身上，若不是燕姑娘跑得快，现在已经命丧黄泉。我承燕姑娘厚恩，此仗你万死难恕，你死心吧！你这个疯子，你不能杀我，你不能杀我！哼，雷凌，你太难看了，是个男人，就给我老老实实的死吧！不，叶星辰，你不得好死！全都，真的，全部都死了，连连雷凌也，他是神仙吗？燕姑娘，别发呆了，我们得快点找到出口才行，此地不宜久留。啊，好。啊，对了，我本来是准备寻找机缘的。后来呢？后来却迷路，撞见他们两个，谈论什么雪莲，才被追杀到这里的。哦，那你还记得那个地方在哪儿吗？记得倒是记得了，不过离这里有些远就是了。也罢，我们去那里看看吧。嗯，我想想啊，应该是这个方向。你确定？你不是路痴吗？才没有！小娘我只是一时不慎。那、啊，就是那里了。还真是个隐秘的所在，洞口都快完全被雪盖住了。好像又开始冷了，这里极其都无法升温，你们小心。嗯。这是什么鬼地方？要冻死小娘了！前方就是尽头了，燕姑娘，再坚持下。那里怎么那么亮？洞内竟然有这么刺眼的光，难道是出口？这，这是。是哇，好大的局啊！那是莲吧？已经够冷了，你们别闹了。这就是万年冰雪神莲了吧？这得结出多大的莲子啊！若真如你所说是冰雪神莲的话，我们可就遇到大麻烦了。此话怎讲？冰雪神莲长成后，寒气会随莲花开启四散，寒气足可改变一方气候环境。倘若是历经万年的冰雪神莲，整个冰雪秘境都可能是其所至也说不定。那如果吸收此莲精华，岂不是直接成仙了？我劝你莫要打他的主意，你我加起来也不是他的对手，还是走为上计吧。美女，你不是怕了吧？一朵雪莲而已。哟，这给你狂的，还一朵雪莲而已。要不你去试试？我们现在都在这雪莲所做的秘境之中，能不能活着出去都不知道，还在那嘚瑟。话虽如此，不过反正我们都找不到出口。说不定拿下这神莲就能出去了，也说不定。说得好，不过全是废话。喂，你们不是真要打他的主意吧？怎么回事啊？秘境又开始震动了。完了，哎，不好，寒气太快了，会晕气。这神莲净脱人性，开始发起怒了。糟了，叶星辰，快救那个丫头，她会冻死的。燕姑娘，抓紧我！别再犹豫了，快点撤吧！他又要做什么？该死，冲我来的！叶兄弟，别过去！这里是莲花的内部，他想冰封我的神魂，然后。
算吞噬我丹田内的全部修为，好鸡贼呀、啊！这样下去，丹田就要被完全冰封了。不过，你算错了一步，哼！你没想到我的丹田很特殊吧？哈哈，怎么样？被混沌丹田反噬的滋味如何？如果反被我吸收掉的话。我可是要谢谢你了，啊！不愧是万年雪莲，混沌丹田一时间也吞不下他，我又被封住了五感，麻烦了。冰泉化掉了，温度也在回升，这这是怎么回事？里面可能有什么变动？雪姐姐，里面发生了什么？天兄弟还好吗？我也不清楚。不过，或许没什么事情也说不定。虽然他不是个简单的人，但是毕竟对手是万年灵物。但愿他吉人天相吧。叶兄弟不会有事的，我我跟着大菊花怪拼了。你给我老实点，不要胡来。嗯，放开我！现在不清楚里面的情况，你乱来很可能会波及到里面的一切，搞不好还会伤到他。可是，我知道你担心他，但是我们还是要谨慎行事才行。到头来，还是什么忙都帮不上。放心吧，他办法多的是，不会轻易出事的。花开两朵，各表一枝，雪莲内的夜星辰被完全冻住，五感近乎全失，仅于意识。混沌丹田果然厉害，能跟雪莲纠缠的不分伯仲。只是不知这红烟是什么来头，我竟从来没察觉过它的存在，也不知是敌是友。不过，再这样纠缠下去，我连意识都会被寒气吞噬殆尽的。若是身体能动，便可收服这雪莲了。不管了，横竖一死，跟他拼了，无破无立。破而后立，赌一把，就赌这红烟，是友非敌，生死就看这一瞬了。啊，完了！雪莲快了一步，这样下去，元神也会被冻住。难道这红烟真的是个二五仔？别开玩笑了，这下可麻烦了。才怪！啊，好险，差一点就翻车了。你这家伙，该不会是故意慢半拍过来的吧？想走，给我乖乖的束手就擒吧！我可不想打持久战，所以，快点结束这场闹剧吧！看来是驯服了，已经安分下来了。接下来，混沌吞天经，是。神魂开始融合了，能够感受到他的意识已经慢慢融入脑内。完成了，比想象的要顺利。尝试跟他沟通看看吧。能听到我的声音吧？我已让你化成人形了。应该听得懂我的话吧？嗯，卓然，通过你的神识，我已能跟你沟通了。有什么事吗？看来融合的很成功，以后你就待在我的丹田里吧。好的，主人，在这里很舒服，这里会产生一股气息，灵儿很喜欢。灵儿，那是你的名字吗？你说的气息是混沌之气，为进行阴阳分化的纯粹灵气，跟你相信很合。还有，别叫我主人了。我们并非主仆，而是共生关系。先不说这些了，你有什么办法能离开这里吗？嗯，那叫你大哥哥吧
，如果帮你出去的话，可以给我更多这种气息，让我吃掉吗？吃，真是有趣的说法。可以，那种气体，在我体内要多少有多少。嘿嘿，那说定了。嗯。菊花合起来了，寒气阵疯狂聚集，要爆了！终于出来了，你们没事吧？我们当然没事，你还没冻死啊？真是太遗憾了。叶兄弟，太好了，你没事吧？喂，我好歹也是九死一生，这么说也太伤人了吧？嗯，你们怎么了？嗯，是错觉吗？感觉你好像变了一些的样子，的确比原来更讨厌了。你们嘀咕什么呢？嗯，怎么说呢？感觉你和之前哪里不一样的样子，真奇怪。而且内力有些阴柔的感觉，周身似乎也在聚集寒气。哼，那还用问吗？你的叶兄弟已经把万年雪莲吸入体内。化为己有了，是吧？嗯，我已经把雪莲吸入体内了。哦，对了，燕姑娘，我有话要跟你说下。嗯，你们在外面的举动，我在雪莲内看得清楚。燕姑娘，你每次都仗义相助，在下实在万分感激。但是千万不能再如此鲁莽了，不然你有个闪失，叶某会内疚一生的。啥？你你你你你，你不要乱说。小娘才没有想要帮你，知道吗？知道吗？哼！呃，你结巴啥？行了，闲话少叙。雪莲，你已经吸收了吧？融合的还顺利吗？不，不，不，不，不，不，不，不。嗯，已经吸收掉了。不过融合还需要时间，不能急于一时。我已经知道出口了，事不宜迟，我们早些动身离开这里吧。你的燕姑娘重伤初愈。让他调息好再走吧，也好。我也顺便花些时间炼化冰雪神莲。燕姑娘调息好后，我们就启程。嗯，哼，别闹别扭了。哼。为了收复神莲，这次真是受了不小的内伤。不过如今，丹田内已有两股灵力。如果能成功炼化，定能助我们离开秘境。不过，这雪莲真是难炼，寒气游遍全身，简直要被冻死了，真棘手。啊！怎么突然这么冷啊？喂，你别突然朝这边打喷嚏。应该是他在炼化神莲，如果成功，他便能跟神莲彻底融合，成为这冰雪世界的主宰了。虽然听不懂啥意思，不过感觉很厉害的样子，他还真是运气不赖嘛。哼，一个登徒浪子，你也是有什么好喜欢的，傻丫头。叶兄弟人很好啊，你们之间肯定是有什么误会吧？要来了。看来进行的异常顺利，成功炼化了吧？已经，啊，已经成功炼化了，只是感觉很奇怪，肯定会有很多奇怪的地方，没办法，就靠你慢慢摸索了。炼化后修为没有精进不说，对这个秘境也没有完全掌握，真奇怪。不过如今也只能这样了，我知道空间接点在哪里了，我们现在就动身吧。三个时辰后，又有什么异动吗？这什么声音？感觉像野兽的叫声。这是雪熊！我的天哪，这是多少只啊？不可能啊！这冰雪世界之中，怎么会有活着的生物？此话怎讲？你已经炼化了雪莲，你应该明白。
雪莲创造的这个世界是没有活着的生物的，不是吗？那这七八十只雪熊还个个都是八九品武王境，难道？喂，他们这是怎么了？雪熊变棕熊了？是魔化了吗？体型更大了，太奇怪了。我们还是快。不好，叶星辰，叶兄弟，你没事吧？都怪我一时走神。天哪，好深的伤口，得快些止血才行。无碍，这点小伤很快就会痊愈，我自己就能应付处理。可是，不过接下来我们就要小心了，这帮家伙越来越奇怪了。这家伙力量未免太强悍了，我用了八成力，别说是打死，甚至都没受太大的伤。这已经不是武王境的妖兽实力了，而后面还有更多的妖熊，这仗怎么打？雪姬这边看似游刃有余。嗯、也罢，我这老祖宗嫌我修为低微，不认可我。所以才拼死抵抗吧。就先由他去吧，即使炼化七层也是好事啊。九真对我们不利，看起来你如何都很顺利，不然我们会被耗死的。你恢复的很快，似乎差不多复原啦。说的倒好听啊，差不多了。自己杀的那么顺，毕竟融合后，就让别人想办法。我也算是逆境之主，少瞧不起人。加上混沌丹田的修复力，还是看我的吧。恢复的很快也不奇怪了。莫冤乱夺。而时间内。老祖宗恢复能力，应该不会跨过我们混沌丹田。啊！这样下去不是办法。无处可逃，不偏还能怎么办？我想到个办法，不过需要你们帮个忙。说，灵魂秘术，与其硬破他们钢铁般的外皮，直接攻其魂，一定是个最直接有效的办法。这不是等于没说吗？灵魂秘术那么高深的功法，我们怎么可能会是？叶某不才，侥幸习得一种灵魂秘术，不过施展需要时间。你们得帮我争取些时间。不早说，你快些施术，我们尽力多争取些时间。哼，你还真是什么新鲜东西都能侥幸会点儿。混沌丹田中，这红色烟雾可助我突破尊者境，虽说是无意发现，也算惊喜。灵魂秘术风险太大，机会只有一次，不能失败。多点修为，就多点成功希望。喂，你还要等到什么时候？等着给我们收尸吗？可恶，这帮家伙嘴好臭，想要吐！啊，别说的好像我在偷懒一样。你们这帮小家伙，真是费了我不小的力气啊！在我后面。这术法好厉 害， 越过肉体攻灵魂。要不是雪姬阻挡 着， 现在我就成为一具空壳了。徐姐 姐， 你还是看看他死没死吧。可是。喂喂，你又在那提前给我哭丧，太过分了！你们两个怎么样？还撑得住吗？放心，死不了。叶兄弟，你怎么样？没事，气虚而已。啊？怎么回事？又是奇怪的光照。
什么异象了？别难过了，我们现在应付不来、啊。又不是生离死，等时机一到，我会去。这是什么感觉？找你的？真的吗？是体内的血莲在跟什么共鸣吗？当然了啊！我从来没骗过你们。那是什么？那你要记得来找我。别开玩笑了，我在风雪神宗等你。这下可玩大了呀！整座山那么大的菊花，一言为定。这东西到底是什么？万年冰雪神灵吗？可这也大的离谱了点吧？谢谢你照顾。这还用问吗？少兰，如此恐怖的，是他自己还有点本事。这就是那朵雪莲啊！而且你我之间的事还未了结。难道？如果你有决胜之意的话，这也太大了吧？去找我、啊？决胜不敢说，就是那朝面去找你帮忙的话，倒有可能。那朵玄机女皇独有的百万年灵力的上古冰雪神莲，你炼化万年雪莲这时，我猜被这家伙察觉了，所以他才有所动作。原来如此，怪不得我炼化雪莲后依然不能掌控秘境，原来这家伙才是秘境真正的主人，我太天真了。看来你的猜测已是八九不离十了，这次真是麻烦大了。他是冲我来的，估计这次连逃都没得逃了。毕竟整个秘境都是这家伙创造的。雪姬，你们一会儿找准机会逃出去吧。出口的位置，你们应该已经知道了。哼，叶星辰，少来命令我，你当自己是什么东西？哼<笑>，是啊，我都忘了，我们是敌人啊。也罢。你定然有你的办法，那么燕姑娘也拜托你了，雪姑娘。难道雪莲又要拉你入帘内？叶兄弟，这下可麻烦了，这百万年的雪莲恐怕打算把叶星辰给吸收了。丫头，我们现在赶紧想办法离开这里。离开这里？雪姐姐你在说什么？我们就这么走了？难道我们不管叶兄弟的死活了吗？叶兄弟虽然跟雪姐姐总是拌嘴，可是他也帮过我们很多，不是吗？我们在这个时候弃他而去，难道雪姐姐真的忍心吗？你留在这里又能做什么？丫头，我们现在能做的就是相信他能吉人天相。或许我们离开时，他已经脱险，在外面等我们了。他已经把出口位置告诉我们了。总之，我们先离开这里吧。走就走吧，吼那么大声干嘛了？被拖入地底的叶星辰，忙用混沌丹田运气抵挡神莲的寒气。幸亏你及时唤醒我，若非你的寒气跟着神莲同根，恐怕我还没醒就冻死了。道谢就免了吧，大哥哥，你还是想想怎么应付他吧。他可是灵儿的老祖宗哦。老祖宗，怪不得那么大。不过他为何独独把我抓进来？应该是老祖宗感知到你把我炼化的时候吧，所以生气了。没有的意识，根本不可能。他的意识竟然细腻到了喜怒哀乐。他后，竟然会出现地脉如此灵的山谷，难怪我察觉。大哥哥打算怎么应付？简直是天然的迷阵。还能怎么应对？林中小路错现在这个局面，虚实循环，不是他吸收我落，便是我吸收他。又是毒烟瘴气。难道还期望他能把我放出去吗？连这里都进不来。如此凶险之地，迅速天然形成，却必是大能者有意布置的。我绝不可能是单纯的一个墓地这么简单。不行，果然还是差得太远了。就让我把秘密全部探清。不过我很想看看玄机女皇的消失背后里的这团炽热到底是什么样的真相。你这个老祖宗是否不弱虎穴，焉得虎子？好，这么急着把我震开。这对我来说，真是个不错的提示啊，老祖宗大人
怎么，生气了？真的已经看不到光亮。不愧是百万年的神莲，这么深的洞，连怒气也是如此浩大。总算到底了，已经看不到上面的光冰水的寒光，真是够阴森的地方。他想从皮肤渗透体内，直接动我经脉脏腑。那边阴森的绿光是，好大的腐树，感觉有生命了一样。不经脉的话，身体会被瞬间冰封。是兽有心跳，真要死在这里了啊！不好，险些被迷惑了心智。这难道是黑暗是玄冥术？至少也要拼尽这种不属于玄天世界的家伙，怎么会在这儿？我跟你拼了！大哥哥，强行运转我们两种力量，身体会承受不住的，快住手！无碍，已经没有别的办法了。至少这样，能一口气把修为突破上限到九品尊者境。体内的血在蒸发，同时运转那股红色量和血莲的力量，果然太勉强了。全身经脉都在爆裂的边缘，撑不了多久，血就会蒸发殆尽，必须速战速决才行。来吧，老祖宗大人，看是我的血先烧干，还是你的花先凋零。主人可以了，老祖宗被吸收了，快停手吧，真的不能再继续了。不行，现在还不能收手，趁他被血灼烧，现在就炼化他，不然等他恢复灵力，反而会被他吃掉。没有退路，一鼓作气，炼了他。嗯，好吧。神莲之祖，你给我乖乖的，安静下来吧。平静下来了吗？成功了，千钧一发呀！力量已经在迅速恢复了。真是太极限了，差一点就被反吃了。大哥哥，大哥哥，你还好吗？听得到我吗？呃、那那家伙已经稳定下来了吗？虽说未能完全炼化，但至少暂时是稳定下来了。你真是不简单呐，大哥哥。那样还没能完全炼化，真不愧是百万年的神莲啊！嗯，在你成功融合并昏厥后，我和那团红烟在丹田内合力炼化它，但是炼至七层后，就怎么也炼不下去了。老祖宗死命防守了，如果强行炼化的话，可能会在丹田内爆开，玉石俱焚，所以现在就在丹田内僵持住了。最重要的是，吸收它后，我的修为已经进一步提升了，已经突破武王境，到达尊者境了。这样短时间内就不用担心了。那就是说，混沌之气会更多啦，灵儿可以大快朵颐了。呃，你差不多点吧。你老祖宗和那团红烟也在吃，你们三个无底洞，多少要分点给我啊。
。啊，大哥哥也吃那个气体吗？嗯、啊，算了，反正你们吃了我也一样受益，就怕身体吃不消。闲话先放一旁吧。融合百万年的神灵后，我跟他意识互通，秘境内的一草一木，已经都在我脑内一清二楚。是时候离开秘境了。啊，对了。大哥哥现在应该可以操纵秘境内的一切了，快试试看吧。何止是操控，连他经历过的一切我都已经了解的一清二楚了。还有这秘境的天大骗局，现在整个秘境的节点和川脉地势全在我脑内，连秘境内的元素变化也能随意操控。等我毁掉这秘境的骗局，就能离开这里，届时三大皇朝和北洋帝国。咱们的账就该算一算清楚了。不愧是神莲之祖，七层灵力已足够逆转自然法则。事不宜迟，快些解决，秘境也快撑不下去了。已经过去一天了，薛姐姐，叶兄弟不会有事吧？我们马上就到节点了。不管他能否吸收雪莲，我相信他有办法活下来的。你就不能对我有点信心吗？不过是稍微耽搁了些时日而已，太两位担心了。叶兄弟，你没事真是太好了。哟<笑>，那么大的雪莲都吸不干你，真是小强命硬。哼<笑>，不止命硬哦。叶某现在已经可以操控秘境内的一切了，包括打开出口。啊？难道你把那朵百万年的雪莲给……嗯，我只融合了七成雪莲，不过已能操控秘境。那道光，难道就是出口？那还等什么？我们快走。你们先离开，我还有些事，办完就来找你们。快走吧！叶兄弟又要离开了吗少来，后会有期。啊，一场误会，还讹上我了，真是冤孽啊！不过如此便好，接下来就是快点解决离开这里了。事情还不少，秘境撑不住了，得抓紧时间秘境已经要崩塌了，叶星辰是不是出了什么意外？叶星辰到底在哪里？受制于这里的神文法阵之中。可恶！而我到底该怎么办？现在已是这神文法阵的新主人。叶星辰，所以也能操纵你的行动了、啊。放心吧，如此拙劣的炼尸技，叶某侥幸活得好好，不止糟蹋了你的修为，只是耽搁了些时间，更糟蹋了你的。不过按约定并不算迟，看来你也做过试炼了。恭喜恭喜！真是苦了你了，叶星辰。我就知道，以你的修为，在炼尸试炼应该不成问题。保留了自己一丝别说我了，你怎么去了这么久？这是你我的是出了意外吗？但愿我对了，雪莲的事你那边怎么样了？你现在近乎已经找到了吗？纯圣体。雪莲，如果好好的复原这一丝神力，说不定秘境都要还能让你复原。你没事就好。雪莲的事，虽说我现在没有那么多的能量滋养的。但是凭借此地的古树残骸和化石池水，胡说什么？加之混沌之力催动，会试验，定可使你修复神魂，真是命中之福啊！玉玄机。
你要好好的接好，一滴都不要漏掉。清玄，我通过掌心将雪莲传入你的丹体，眼神明亮了些许，并扩散全身经脉。如何？感受到了吗？听得到我吗？喂，感觉如何？为什么？我来找你的路上，收获了三朵百年雪莲，全部都传入你的丹体，你要好好收下。好病。体内灼热的力量渐渐平息下来，真的是雪莲。一朵雪莲将你紊乱的力量平息，之后你的修为想必会突飞猛进。另两朵收于你的丹田之内，以便你日后修行时的不时之需。谢谢谢。秘境快撑不住了，清玄，你快离开。我还有件事情做完也要离开了，你我有缘，定会再见的。那你自己小心。嗯，放心吧。这样秘境就没人了，让我撕下这秘境最后的一层面纱吧这么久了，毒雾越来越浓，都快看不见路了。啊？是看错了吗？前面好像有什么。啊，这是。好大的坑，被巨石砸的吗？先去中心看看。还是树干被掏空了，感觉他已经相当虚弱了，可悲。否则，以这古树的力量，可堪比大地境强者，估计我早就被灭了也说不定。哎。树内空间如此之大，堪比一个小世界了。而且一路上那么多噬魂幻兽，如果树内都是噬魂幻兽的话，不知会有多少万的数量。那种沉闷的心跳声越来越大了，看来就是这里了。这门上传来的寒气真是强硬，是打算在我接近之前就冰封我吗？真是可怕的寒气，若不是雪莲护我，估计连门都碰不到吧。然而对于现在的我来说，这种寒气，完全就是在给我送修为哦，雪莲。收下这些寒气，我的修为，你能找到二品尊者境了，多谢款待了。接下来，就让我看看门内吧，看看里面到底有什么玄机，搞得如此神秘。果然如此，这里在用修真者和古树的生命培养魔兽。如此阴寒且巨大的化石池，不知得杀多少人才能做到。那祭坛上跳动的东西
，应该就是古树内部的心脏了吧。咚咚的声音，也是这里发出的了。池中还有好多未能化尽的尸骨，想必定是尊者境，甚至黄极境的高手吧。不过既然都到这里来了，就没理由被这种东西吓回去。回，回去。啊，谁？回去吧，孩子，别过去。快走！还未死透的修真高手啊，看来也是快到极限了。哼<笑>，不过我可不是来这观光的，看一眼就走的话，一开始我就不会来了。别，你，你会死的。错不了，定是星空式神兽的蛋，怪不得这里这么多的噬魂幻兽。血脉纯度如此之高，竟然会落入凡间，真是细思极恐。算是你的运气吧。等我觉醒金乌血脉，助你把血脉进化至无比精纯，或许还会超越你的祖先。快住手！化石池会喷发的。化石池的力气都进到幽代身后的关冢里了。你留下如此多的后手，不惜布局万年，就是为了培养优秀的下一代。如今我助他一臂之力，你也算是得偿所愿了吧？此地，就让他永远成为过去吧。在孵化之前。就先待在我的身体里吧。丹田里，现在真是热闹。你，你是怎么做到的？啊，都把你忘了。你在这里居然能活下来，在玄天世界里，你到底算是很少见的强者了。不过，这里的确跟玄天世界不同，对你来说。的确是有些勉强了。老朽活了九千余年，自文凭全世间沧桑，阅尽人生百态。你的眼神，非同一般，绝不是个普通的小伙子。你究竟是什么人？哦，你一个将死之人，眼光倒是不错。果然，你在玄天世界是个有身份的高人啊。老朽修行一世，在死前竟遇见你这般奇人，也算死而无憾了。别这么说嘛，你生命凋零至此，刚才却还能为我担心相助，可见你算是个好人。作为回报，我来帮你续个命吧，你看如何？续命，<笑>小伙子。你看我这形如枯骨的身躯，还谈什么续命？死了，反而是解脱呀。生死有命，皆是天数，怎能强求？你何必戏弄我这把老骨头呢？所以需要逆天而行就好了，就看你愿意与否，我不强求。逆天而行。是啊，总之我可以让你再多活百年有余。报酬嘛，就做我十年的手下吧，你看怎么样？此话当真？你真的做得到这种事？总之也比你在这等死的好吧？做不到，我何必在此与你浪费唇舌呢？好，我倒要看看你是如何逆天而行的。到底是个神仙，还是个疯子？那就是答应了，痛快。先等我下，我要把这棺材先搞定，然后再来帮你。谜底
终于要揭晓了。你干什么？那个棺材不能打开，应该知道里面是什么。然如此，完了，跑，快跑！不愧是玄机女皇，这样的冰封，恐怕永远都不会化开，也说不定吧。看她的目光无神，应该是在活着的时候，被炼成了一具女尸了。不过经过岁月腐蚀，已经没有神通境的修为了。啊、哦，应该是练不得其法，成为女尸日久修为不增反减了。可惜，九幽圣域一代传奇女皇，如今却落得如此下场，真是何等遗憾，令人痛心疾首的女子啊！不好，就是那柄冰剑，它会吸干你的，快离开！住！女皇，你已被炼成女尸听得到。看来意识失去了太久了，得需要时间慢慢调养才行。而且你恢复之前，不能再叫玉玄机了，以免暴露身份有危险。不如先叫你嫣然吧，皇甫嫣然。好的，主主人。啊、哦，反应还算快，剩下的就等恢复自主意识了。池中能量都是用来孕育幼蛋的，对于修补残躯定然有益。只要我从旁协助护主他的身躯不被侵蚀，应该很快就能恢复了。应该差不多了。起，看上去很完整。这样的话，直接劈开就能成了。开！怎么样，应该能动了吧？啊，真是不可思议。虽说身体依旧没什么活性，但好在血液精气都回来了，可以自由活动了。不管怎样，都要谢谢小伙子你的再造之恩。这样，即使死了也可以体面一些，十分感谢。你在说啥？我不是说过要帮你续命百年的吗？这才哪到哪啊！谢早了吧？好戏才刚刚开始。那，那是什么？那种复杂的法力循环，难道是掌控天地法则的规则之力？不错，地法天，天法道
道法自然，这便是自然之力，创天地之力，掌万物之法。老爷子，好好接吻了。学到了全身的血肉和精神，都在逆转再生，就连头发和胡须也慢慢变黑了，真是神奇。那是自然了，毕竟自然法则能开天创世，逆人生死，自然不在话下。话是这样说没错，不过亲眼看到自己感应失活的身躯慢慢充盈再生，真是心情复杂。老朽自问：苟活日久，对世间万物不知一千，也懂八百。今日方觉，一生只是虚度而已，真是惭愧。也不至于说到这个份上吧？你还是很强的。主人对在下，不只有救命再造之恩，更令在下大开眼界。属下轩辕峰，甘心服侍主人左右。哎，也不用这么正式了。我还是习惯随意一点的好，哎，放松点。你是哪里人？你这修为，应该出身名门吧？属下来自大荒圣域。轩辕峰，不错的名字。其实也不是让你做我的属下了，只是想你帮忙而已。主人尽管吩咐，在下无有不从。哎，我也是仇家太多。只身难顾八方，需要培养自己的势力，所以才需要强者相助。主人放心，轩辕峰愿竭尽全力，生死相随，听凭主人调遣。不过你是怎么被困在这里的？我很好奇，你应该很难只身闯入这里才对吧？哎，此事说来话长，这里其实并不是藏宝之地，只是一个无比狠毒的阴谋。我们所有人都上当了。你是说，这里是骗人进来的一场阴谋？不错，这里只是引高阶修真人士进来送死的一场骗局，用我们这帮修真人士的命来滋养那个诱蛋的。所以这个令牌，就是筛选修真强者的手段，是吧？没错，这根本不是秘境的通行证，只是一场持续万年的骗局罢了。当初，不知多少人，为了争这枚令牌，打得不可开交，血流成河。却不知争来争去，争的只是个阎王殿的催命符而已。是、啊。之前走的匆忙，真是只传给了如儿他一本《九天玄女经》。这池中的枯骨，不是各族砥柱，便是未来台剧。可惜，便发生如此之多的变故。连我也被骗入此地，真是贪欲害人。杀了三大皇朝的所谓天才精英。天日的地方，不知多少年，还险些死在这个鬼地方。叶千绝，看开点吧。尊者境的人一路追杀，祸兮福所依。最后，如今不是重见天日了吗？因祸得福，跌落冰。总之，我们还是先离开这里再说吧。破解了一场持续万年的骗局。哦，对了，你帮我把那口冰玉棺搬走吧。或许是个至宝。谁又能想到，如今只是过了一夜两夜的时光？那个棺材是,是什么异宝吗？这个暂且还不太确定。除了尔虞，不过这个棺椁便是达能够让尸体保持这么久不烂。或许只有在如儿身上，有些妙处，我才感受得到真挚的温馨、啊。怎么了？有什么事吗？而且这丫头，呃、这个血脉似乎有着什么联系。夫人，实不相瞒，惜别多日，那口棺椁也不知他有没有好好修炼。小人的空间戒指装不下那么大的东西。啊，我都忘了，玄天世界里空间物品是稀有物了，还是我自己来吧。在我认识的人中，可能只有魔女有大空间的戒指了。毕竟她是重修，本不属玄天世界，也不奇怪。不过好在我体内有良多雪莲，他们内部空间都足够大，装下棺椁也是绰绰有余。总之，等出去后就可以炼制一些空间物品来了。
。主人，你连空间物品都懂得炼制吗？那还用说吗？不只是炼制，如果可以的话，得培养属于我自己的势力，其中就包含一批炼器师在内。这样就不用什么事都我自己亲力亲为了。哦，是。好了，我先把它收起来，剩下的出去再说吧。是。老祖宗，看来得麻烦你，帮个忙寄存个大废品了，还请多多包涵了。收。这是外面，难道？哦，完成了。不只是棺椁，连整个古书都被吸收掉了。这下终于把事情都解决了，走吧。啊，是。终于可以回去休息一下了。嗯、三日后，主人。属下看过了，并没有人发现我们回来。哦，好。主人，恕在下直言，以主人现在的修为，何须如此谨慎？哎，一言难尽啊！我今日树敌太多，而且我担心身边之人安危，也不知他们现在如何了。属下慕容恒拜见主人，进来吧。入夜时分，事情都已安排妥当，先去看看如二吧，不知道他现在如何。哟，三更半夜的，这是要去哪儿逍遥快活呀？好、啊，我当是谁？原来是你这位活神仙，云舞霓裳大美女。真难得，还认识我这故人啊！这段时间是去哪儿了？让我好找啊！自从上次春宵一别，你这是在故意躲我吗？春宵，啊，您发发慈悲，别戏弄我了，可好？哟，害羞了？以您这般仙容神貌，谁会故意躲着您呢？这小嘴儿，还是那么会说呀！真不知道他到底是什么来头，他怎么知道我回来了？而且他每次摸我头的动作，我都很奇怪的躲不开。真是个棘手的人物。<笑>你似乎已经突破到一品尊者境了。嗯，只是侥幸而已。那岂不是可以进入亲传弟子了吗？话是这么说没错，不过我对这个并不太感兴趣。哦，亲传弟子也看不上呀。你的胃口还是那么大呀！亲传弟子那么多规矩，我还是习惯当个简单自由的挂名弟子。别那么死板嘛！玄机学院有数十万年历史，底蕴和资源自有深厚之处，难道也不为所动吗？我还能在玄机学院待多久都不知道，还谈什么亲传？你还是那么无力不起早。不见兔子不撒鹰。<笑>既然这么了解我，不如直接讲点有意义的事吧。那我就直说了，学院内可是有着一件让你会无比心动的圣物哦。好、哦，说来听听。不仅如此，还有很多其他圣域之主都觊觎很久的资源。可别小看玄机学院的悠久历史所留下的底蕴哦。虽然时光流逝，如今沦落至如此穷乡僻壤的地方，也没那么糟。至少不是还出了一位杰出的人才吗？只是因天道制衡而遭迫害，失去了玄机学院重新崛起的大好机会。好了，还是说说宝物的事情吧
，学院地底深处，可是有着一棵世界之树哦，你懂的吧？世界之树，那个倒悬于地底逆生长的世界之树。哦，看来你很感兴趣哦。哼，如果真的是世界之树的话，倒是有一世的必要。玄机学院能屹立这么久，看来这就是原因所在了。不过我与他非亲非故，他为何要把如此重要之事讲与我听？嗯，怎么样，是不是有兴趣了？如果真的是世界之树，的确是值得一试。不过，怎么，还是打动不了你吗？想想亲传弟子那些规矩，怎么也提不起兴致。但是，世界之树的稀有程度，甚至超越百万年的雪莲，错过实属可惜。要是学院那帮太上长老在这儿，你可又要被骂不识抬举了。哈哈哈。的确有些不识抬举了哈，当亲传弟子还要靠威逼利诱的。知道就好。那可是不知多少势力，争得你死我活的至尊神物。是呀，而且这件事儿，我只能帮你到这里了。我在学院的地位，可还没高到能让你随便见到世界之树的地步。这我明白，只是我暂时也不是很缺修炼资源。毕竟在秘境中给温清玄的那种千年雪莲，已经收了几百朵了，根本不缺修炼资源。千年雪莲多到用不完，还分了一些给轩辕峰去培养我自己的势力。而且还有一朵九节金莲在我手中，修为资源完全够用。就那么不情愿做亲传弟子吗？就没别的办法了吗，大美女？好了好了，没人逼你。真是的，无趣的人。办法呢，其实还是有一个的，虽然也算不得是个办法了。不过你的话，应该可行。啊，说来听听，什么好办法？也不是什么好办法了，非亲传弟子想见世界之树的办法，那就是硬闯通天神山。闯过便可破利剑世界之树，通天神山。啊，你知道那里啊？你开什么玩笑？硬闯通天神山，自古成功的就只有个别的玄机学院院长级人士吧？回答正确。通过可是能直接获得通天镜的资质哦。我谢谢你这么看得起我。不过看来。也没别的捷径可寻了，硬闯通天神山，也只能这样了吧？看吧，我就知道没有你不敢做的事儿，果然没错吧？说的像你很了解我一样，那是自然。倘若这世上还有人是最懂你叶星辰的，那我绝对会是其中之一。为了提升修为。世界之树这个机会，你绝对不会就此放过，因为这是你眼下跨入黄极境的唯一办法。看来也没别的办法了。好，我就去闯一闯这个通天神山。看来是决定了，是吧？你都猜到结果了，还问我？哪里，说的像我强迫你一样。总之，我先回去通知一声了。我真是不懂，为什么跟我相关的事，你会这么关心？你到底是什么人？跟什么人无关。我做这些事儿，只是因为一想到某些往事。从今以后，我叶星辰，便是你云雾霓裳这辈子唯一的男人。哈哈哈。便会开心的不行而已，后会有期了。真是个奇怪的人。
他始终给我一种很熟悉的感觉，像个长辈一般。我却怎么也想不起来。<笑>而且，从我觉醒记忆之后，他就变得跟以前不一样了。现在的他，更像个未经世事纯洁的小姑娘一样。罢了，或许是前几世的因果，也有可能我现在修为不够。还不能参破天机，至少知道他是有非敌便足矣。眼下，还是先回去看看如二吧。要是偷懒了，我可要好好的罚他。啊，这这,这到底是怎么回事这？这到底是谁干的？到底是谁？如儿，如儿，如儿，你在哪儿？叶师弟，别找了，他已经被抓走了。啊？抓走了？那就是你们干的了。哎，不不不，别误会，这都是龙兴的兄弟龙阳干的。龙阳，又是龙木山的狗东西，我当时就该一下捏死龙兴那个杂碎。龙木山，浪到头了。叶星辰，你给我出来！今日定要将你碎尸万段！叶星辰，你给我出来，狗东西！别给我躲躲藏藏！好，我一拳灭了你们玄机学院，我看你能藏到哪里去！嗯、龙长老，请息怒，何以动此大怒？玉晴天，哼，怎么，连堂堂的大院长？玉惊天都出山了啊！哼，打算跟我比划比划？龙长老言重了，玉魔有天大的胆子，也不敢跟太上长老动手。知道就把叶星辰揪出来，不然就给我滚开，否则我荡平玄机学院。龙长老，玉魔已知此事，但此事还需从长计议。龙长老。可否先息怒？放屁！他一夜之间杀我龙木山弟子无数，劫我龙木山要饭，还杀我爱孙龙阳，将其乱刃穿身，一刀一刀，奉血至死。一个玄机学院的小畜生，敢到我龙木山地盘如此撒野，今天定将他挫骨扬灰。龙长老。此时我定不轻饶叶星辰，但是叶星辰背后的能量巨大，非你我之敌，恳请您先息怒。少废话，一条蛀虫，背后能有多大能量，你少来装蒜。玉惊天，我龙木山跟你浪费唇舌，你是给够了你面子，识相的给我让开。长老，玉某实在不能袖手旁观，请您不要让玉某为难。
我若让你为难又怎样？院长坐久了忘了自己几斤几两的。龙长老，多少年来，我院都对龙木山弟子敬而避之，但贵山弟子做法，长老您心中有数。龙兴欺人不成，被打致重伤在先，龙阳报复在后，颜如儿是个无辜的侍女。他却加以要犯重刑相待，落得此下场，难道不是咎由自取吗？够了！院长，你好大的威风！要不要我向你们磕头认错呀？今天我就好好提醒你们这帮废物一下，看上长老跟玄机学院之间的差距。看来怎么说都没用，一定要动手的是吧？你算什么东西？嘿，跟我动手！哼，来的倒快，看来应该是院长在应付他吧。可惜我现在脱不开身，真是可恨。如儿，都怪我无能，让你受苦，是我连累了你。不过也不知是福是祸。经此大劫，才发现你是九幽血脉。你知道吗？你这血脉虽然尊贵，却险些害了你。我为你疗伤时，你的九幽寒气可真是难缠的厉害。幸亏我用吞天经把九幽寒气全部吞掉，不然你的身体可能都扛不住这寒气。幸运的是，你现在有惊无险，已经慢慢康复。而且有九幽血脉的特性相助，等你醒来，必然已经达到九品尊者境巅峰了吧？真是羡煞旁人的小丫头啊！李青天，看不出来你倒有些能耐呀、啊。龙长老，我们争斗没有任何意义，请别再这样固执了。你以为自己是谁？不过是接了我几十招，不会真当我杀不了你吧？龙长老，你我皆是身兼重任之人，如此行径，实有失你我身份。少废话，玉惊天，让我助手只有一个办法，你尽管来试试，我看你有没有这个本事。龙长老，你这又是何必呢？你我相加已是几百岁的人了，为何非要如此意气用事？意气用事。你孙子被人如此害死，你会这样算了？这是狗屁道理！滚开！看来我今日不杀你立威，你们玄机学院都不知道太上长老的本事有多大了。也罢，就让我见识见识你到底有多大本事也好，看看你是不是能比我这个七品皇帝境的太上长老还强。来吧！我欲今天敬你为前辈，不愿相争，但并不代表我就怕了你。你一再咄咄逼人，真当我玉某人怕不成？尽管来吧！放肆！虐虐！今天，小子果然有点能耐啊！哼，看你能撑多久！奉陪到底。小子这些年都干了什么？我才刚出关，自诩七品黄极境，可纵横玄机学院，与今天一个院长而已，修为却达到六品黄极境，的确在我意料之外呀、啊。但我一时半刻就拿不下他，反而在慢慢被压制。开什么玩笑？谁信这个啊？与今天。接不下这招，就别怪我下重手了。怕你不成？好小子，你给我记住！龙长老，消气了吗？现在可以住手了吧？玉惊天，我今天就放你一马。但是夜星辰的事没完，他必死无疑。等着吧。老夫现在便回去召开太上长老会议，等着瞧吧。哼、嗯！太上长老会议
。龙长老，你当真要置叶星辰于死地？哼，这件事叶星辰不死不休，等着瞧吧。龙长老，在下无权过问太上长老的决定，但玉某在此提醒你，叶星辰，非你我能动之人。不必多言。我龙木山不是被吓大的。哎，玉惊天，你我的账改日再算。既然玉某说什么都没用，那玉某只好奉陪了。后会有期。哎，太上长老会议又是一大难关。叶星辰，看你自己的造化了。但是，眼下学院还有更麻烦的人要应对，能驾驭黄极境魔鹰的绝顶高手，原始魔族。看来，这次玄机学院有麻烦了，跟我们有什么关系啊，小姐？要我说啊，被灭了才好呢，省得你这么多年都守着这块破地，多累啊！宁儿，不许胡说，此次非同往日。玩笑不得，那可是原始魔族，恐怕玄机学院这次麻烦大了。少爷，你怎么还有心情喝茶啊？太上长老龙慕天放出话来，要逐灵出玄机学院，还要，还要，还要杀了我？都怪我，都怪如儿，如果不是我。少爷也不会一怒之下杀掉龙阳，使得事情再无转圜。关你什么事啊？我还怕他不成？<笑>杀我，他也配？叶星辰，你既要参加玄机学院通天神山的试炼，就是我玄机学院弟子，对吧？不错，院主大人，你天资非凡，要参与通天神山试炼，是为了进入掌握这一界本源之力的世界之术吧？院主大人明鉴。对了，谢过院主，在太上长老面前护我之恩。叶星辰，我乃玄机学院院主，自会守护玄机学院的规则。太上长老虽位分极高。但若无礼，我绝不会让他伤害玄机学院弟子。龙慕天已启动太上长老会议，但只要你无错，本座立刻启动院主权限，送你进入通天神山。但若确实是你的过错，我也绝计不会包庇。现在，告诉我究竟发生了什么，让太上长老非杀你不可。啊。我杀了他唯一的孙子，龙阳。你当真杀了龙阳？为什么？院主是个讲道理之人，我叶星辰也没有不讲道理之理。待我说完，院主自可评判我是否杀错了龙阳。我曾长久未破镜，在玄机学院中受尽龙星欺辱，一次龙星御剑门规杀我于死地，被我反伤。我念同门之情，饶他一命。他的表兄龙阳竟以此为由，趁我离开山门时，掳走我一并找那视作亲人的侍女颜如儿，酷刑逼迫如儿交出我和他修炼的功法。如儿不肯背叛我，交出心，法，会是天雷兽？竟被拷打半死，于情于理，星辰合并了通天神山之路回来，使得难度倍数增加的结果。龙阳。交出颜如，居然出动了九品尊者级的天雷兽！这一次看你还如何嚣张！放过灵镜山所有人，<笑>你给我去死吧！他也配，他也配威胁龙阳师兄？简直痴人说梦！越来越让我有兴趣了、啊哎。叶星辰，你现在跪下来求我，我还能给你个痛快死法？不然的话，我可要让你尝尝灵镜山的刑罚了。继续。哦，你的小侍女都尝了一遍，现在皮都掉了好几层了。哈哈哈哈龙阳
，就这点本事是在玩火自焚。老矣，敢威胁龙阳师兄，吃我秦风一龙蛇拳，想必你去吧。哼，雕虫小技，你既要打拳，我就陪你打打。帝尊三神拳，这人修为竟突飞猛进至此，这人绝技不能留他活命了。齐力天师弟，你若能帮我对战叶星辰，你我两清如何？好，公子天赋绝对在我之上，方才一拳之中蕴含的奥义，我十分佩服。此次出战，我只出一剑。若是公子接得下来，便算是我输了。你天生剑骨，风姿卓见，已领悟到剑之奥义。我甚至有些欣赏你，何必要做人找牙？欠下人情，不得不还罢了。好，接你一剑。嗯嗯我输了，不，差一点点你就赢了。我看似轻松，实则调配全身功力，方接下这一剑。剑之奥义，名不虚传。你既耗费全身功力，就吃我一紫级冰剑吧！哎呀，啊啊！事情就是如此，敢问院长，龙阳虐待我侍女，欺辱我人格。多方派出手下耗我修为，又趁我一时修为耗尽偷袭于我，此番种种，我杀龙阳是否有错？既如此，院主，什么事？太上长老龙木山传下长老号令，将叶星辰逐出玄机学院。哼<笑>，又开始了，还是一世压人，没点新意。院主，您刚刚说过。若我无过，会以院主权限送我入通天神山，这话还作数吗？自然作数。告知玄机学院，调查后龙阳之事，乃其作茧自缚。叶星辰并无过错。太上长老龙木山传令，并无太上长老院文书，本座不予受理。通天神山在玄机学院深处，此门可助你快速到达。通天神山是外域流落本师的秘宝，试炼关卡极难。传闻天穹境的强者方可走遍通途。十年前，本座拼尽全力，只行至四十九阶。你年纪尚轻，莫要狂傲轻敌。多谢院主提醒，我自有分寸。哎，听说了吗？玄机学院又有弟子要挑战通天神山了。玄机学院没落至此，还是有门徒敢挑战通天神山？若能走出神山，怕是这没落学院又要多一天才弟子。哼，不自量力，不过是个新出名的年轻弟子，以为自己无敌了吗？山路太长了，合并吧，露出九十九阶，完成试炼即可。这叶星辰疯了吗？通天神山的山路合并，则没了缓冲休息区域，难度直接翻倍。哎呀，这是嫌死的不够快。他若能走过五阶，老子跟他姓叶。哼<笑>，跟我姓叶，那岂不是要叫我爸爸？我可能不想有这么不成器的儿子。好，开始了吗？到第十关了，雷霆之力要落下了。我听说四品武王境的高手都会有生命危险。我说过很多次，修行之人切忌如此乱了方寸。星儿，你又忘了？爷爷，叶星辰在学院百般羞辱我，让我在所有人面前颜面尽失。我发誓必让他死。可是为什么您一直不允许我派人刺杀他？
，连我盼着他死您都不准。星儿，你之后就会明白，爷爷不是在袒护夜星辰，爷爷是在救你的命啊！这，啊，雷霆之力，怕是四品武王境的高手，也未必能活下来。想不到通天神山竟如此之强，啊！那这这叶星辰还有命活吗？怕是活不成了，除非，除非他能达到。他，他居然一点事儿都没有。什么？这么说，他达到了踏天三境？踏天三境，雷霆之力，不错。不过仅此而已嘛，就这点力量，可拦不住我。上古仙气，拿出你真正的。长老，旁边那些人说，叶星辰到达踏天三境是什么意思啊？通天神山的神梯，考验修武者的肉身之力、灵魂之力、修为之力。人的能力有限，对于大多数修武者来说，只能选择一个方向修炼。若某人天赋异禀，能同时修炼肉身、灵气、神魂，三者共同破境，被称为踏天三境。在我们玄天世界。只有万古奇才才能成为踏天三境的修行者啊！叶星辰这般出众，定要找机会拉拢于他。可叶星辰确实稳稳的走过了合并后的通天神山考验。此子天纵奇才，定将会是我玄机学院重振于世的希望。天皇鹰的羽毛，这是皇极境的妖兽，帝国之主都未必能拥有一只天皇鹰，倒是来了个大人物。九长老，那个好像是天皇鹰啊，能以天皇鹰为坐骑的，他是什么人？我也不知，那人实力非凡，我难以企及。此人名为魔尘泉。来自魔幽圣域，是原始魔族的一位长老。什么？原始魔族？话已带到，请自珍重。小姐，您是给谁带话呀？是您在玄机学院照看十几年的那个人吗？他究竟是谁啊？那个姑娘是在给我带话，她照看玄机学院十几年，难道是在照看我？原始魔族也来了，这玄机学院越来越有趣了。刚好到第二十阶了，让我看看第二大关是什么。又是雷电，九色雷霆，这是传说中的九色雷霆。混沌丹田好像蛮喜欢这雷霆之力的，那索性在此修炼一番吧。吸收这雷霆之力，修为好处更接近一些。这上古仙气通天神山，确实有些实力。你的天赋果然如此妖孽。当年我入通天神山时，经历九色雷霆，险些溃败于此，最终是凭着一股不甘心的意志。才步履蹒跚闯过来的，你竟能在此修炼精进。现在，你知道他的天赋有多恐怖了吧？他会带领你们玄机学院重新数十万年前的辉煌，一切都听命于他。记住了吗？晚辈听令。魔幽圣域原始魔族之人，大张旗鼓的前来，想必是有着后手准备。你去会一会他。区区黄极境的修为，也敢来玄机学院横行
，我不希望被打扰，不希望有人来玄机学院作乱，更不希望有人知道我的存在。你明白吗？晚辈明白。我总觉得周围有些风云诡谲的味道，看来通关后，有必要好好了解一下这里。雷电影凝聚成天雷兽的迹象，这上古仙气已能够孕育灵兽之能。爷爷，叶星辰已经走过了二十八劫，就算雷霆杀不死他，眼看就要进第三关了，难不成他还能超过院主，通关了这通天神山不成？不必担心，叶星辰走到这里，未必不是好事儿，说不定不用我们动手，他就会自取灭亡了。<笑>啊，爷爷，你的意思是，通天之路岂是那般好走的？从古至今，死在通天之路上的绝世天才不在少数。如果他没有闯过通天试炼，倒也没有什么生命危险，不过是失败了而已。可若是他闯了，后面的试炼将越来越难，不受人为掌控。若一旦踏入第三十级，便将时刻面临生死危机。第三十级。命相搏，有内力攻杀叶星辰，怎么能这样？我玄机学院几千年才出的一个天才弟子，怎么能性命相逼？啊！长老，你别拉我胳膊，疼疼！<笑>这才像个天雷兽的样子，那我也认真一些吧。玩够了，就滚吧！什么？天雷兽用雷灵内丹都杀不死他吗？此子竟已强大到这种地步！九长老，九长老，<笑>几千年了，我玄机学院也成寂几千年了，多少人在此期间进入我玄机学院？如今，终于有天才妖孽弟子要重振我学院神威了。这个叶星辰，我玄机学院保定了。谁也别想害他。这是另一个位面，感觉很怪、啊。我能感知到外界所有消息，但我的声音被封闭在这个世界之内。不错，这里自成一个世界。啊，你是？我是通天神山的管理者。我明白了。你是上古仙气的窃灵，不，我只是他的一道意识分身而已。年轻人，你很不错，竟能够认出我的本体是一把上古仙气。看来你也不是玄天世界的人呐。过奖，你的眼光也不错，我很欣赏你。
，便多和你解释一番。通过前方那片血雾弥漫的森林，便能进入第四十一阶。但这十阶之中，拥有数百万只血魔蝙蝠。哦，血魔蝙蝠，这也是你最爱的邪物之一吧？不错，这血魔蝙蝠来自域外，不属于玄天世界之物。<笑>通天之路之所以为通天之路。为考核严格，非常人所能通过，这才称之为通天之路。血魔蝙蝠的确很可怕，但它考验了一个修武者的生存能力。从古至今，从来不乏有天赋的天才，但若他们无法成长起来，也不过昙花一现而已。只有意志坚韧、生存力强的绝世天才，才。通过考核，更需要的是智慧和生存能力，而不是纯粹的实力。我明白。年轻人，该说的我都已经说完了。<笑>后面的路。小姐，你说夜星辰能闯过第四世阶吗？当然可以，我不会看错人。可是，说通过了四世阶考核，就要面对真正的通天神山了。以小姐之能，不破四身封印都难以通过。叶星辰的小子岂不是会？小云，不要胡说，也别乱猜，我相信他的实力。这是幻影，要考验我是否心智坚定。若我恐惧，他便会化作食物，强大无比；若我无惧，他只是毫无作用的幻影，一触即。要考验我，单靠幻影可不够啊！亮出真正的实力吧！什么？这世界的考验竟然是血魔蝙蝠，不是血妖蝠！竟然是数万只血魔蝙蝠，这下子叶星辰死定了吧？小姐，出来的是血魔蝙蝠，那可是魔族的古老魔兽。我知道，小云，别慌，相信他。哈哈，叶星辰，这次你总该死了吧？这才应该是真正的血雾森林，这才应该是一进来的魔兽。可能，那些血魔蝙蝠为什么不杀了叶星辰？看样子，我走出来了。神融天地，他竟能做到神融天地，他竟然是星辰之体。
月，终于等来了星辰之体。年轻人，你的试炼结束了。天相合，与地相合，与人相合，心中天地，天人合一。小友，道行精深，这试炼神山，对你已经没有用了。小姐，这这夜星辰也太妖孽了吧！无伤通过血魔蝙蝠，并通过蓝暗微面的考验，他已达到深融天地的境界，至少是天道境的大宗师。天道境，那可是能镇压大千世界的霸主级人物。我们来自苍穹世界，这种都属于大宗师了，区区玄天世界，怎么会有？小云，天地之大。我们作为天地间的生灵，应对许多未知都保持着敬畏之心。我们未曾遇到，未必就不会存在。怎么会？试炼就这样结束了？千万年来，从未发生过这种事。到试炼神山，认定他已有了足够跨越全城的能力。真是如此，药物被我魔族所用的药物，必除之。除我，不自量力，不自量力的不止一个。夜行拳，去死吧！凭你也配杀入这个暗卫面？我的混沌玄天世界的人，要破掉来自高武卫面的结界，会有那么简单？吸收混沌丹田当中的混沌之力，滋长壮大，可成为威慑混沌神山的混沌神雷。小友既然来了，拥有了混沌神雷吧，便拥有了神法之力。那是连神与圣人都可以直接破死的恐怖力量。星空镇魔若能将混沌神雷运用，乃是一处上古时期，再无绝天道绝世凶兽的宫殿。哼<笑>，你是上古仙气的意识分身？不，不对，你是上古仙气的气灵。<笑>不错，我不是分身。我就是上古仙气的意识，小友果然非同一般呐、啊！直接看出我的身份，且对试炼神山是上古仙气，而我是气灵一事，毫不惊讶啊！宠辱不惊，不错，不错啊！没什么值得惊讶的，既然有能力来到这里，多少看得出些其中奥秘。说说你的来历吧。你可以称呼我为迟，我来自上古时期，什么时候来玄天世界的，已经记不清了。我只记得。我的上一任主人曾与星空魔族大战，战胜魔族后，便用我将无数星空魔族镇压。在之后，主人便消失了。在数十万年之前，机缘巧合之中，我被玄机学院第一任院长找。我们之间建立了一个契约。
我保护他玄机学院数十万年不灭，他却帮我寻某件东西，但不知何故，他消失了踪迹。所以，你要见我？不错，我体内封印千万星空魔族，以至于我无法离开试炼神山这个仙境。心蠢蠢欲动，我快要压制不住了。最多三年，三年后他们便会破除封印，逃脱出来。到时候，整个玄天世界将面临毁灭的危机。你要我去找寻你说的那件东西，我能得到什么？不，我要先考察你的实力。战胜镇魔殿里的对手，才算你通过考核。我为什么要通过考核？换句话说，通过考核能带给我什么？<笑>你若能通过考核，便可去找寻那件东西。若是三年内能够找回，我便认。随你驱使，太过缥缈。一是我不知此物为何，是否能够在这一世界找到；二是三年内，不知你能否压制住星空魔族。这承诺缺乏诚意。<笑>我就知道你会这样讲。那他作为你通过考核的报酬如何？嗯？啊？这是？怎么会有这般亲近的感觉？啊？混沌雷灵！啊！混沌雷灵！混沌界乃是大千世界中至高之境，混沌神雷乃是万雷之神。若能将混沌神雷孕育成功，我将收获极大助力。好，这试炼我接了。<笑>很好，那便开始吧。是收复混沌雷灵，好重的血腥气息，以我的修为都不见其底的洞穴，这是什么地方？此乃进入星空魔族地狱的入口。里面是镇压星空魔族被镇压之处，混沌雷灵那边辅助镇压星空魔族要进行考核，首先要走过星空地狱，这也便算作试炼吧。好，一言为定。重的杀气，是魔气。这里的是我从未见过的，好凌厉的杀气，好似想把我撕碎。不过，我的混沌丹田可以吸收它。毫无损伤，还突破了修为，进入了四平尊者境。我自上古时期追随主人征战四方，什么样的绝艳天才没见过？但从未有人与星空魔族对战，毫发无伤啊！他还在这个瞬间提升了修为，这是。
是怎么样的妖孽？没错，我来到这里，是否可以开启正式考核了？<笑>小有实力，绝非常人，想来收服混沌雷灵，也不会很难。随我来吧。这些也是凶残无比的星空魔族。千万年前，我家主人费尽九牛二虎之力，才将他们封印于此。谁曾想，星空魔族生命力如此强悍，被混沌雷灵锁住数千万年，修为非但没有耗尽，反而增强了许多。如今我很难压制啊！最多三年，他们就要冲破封印，挣脱而出了。成功收复混沌雷灵，便算通过考核，能得到我一半认可。另一半呢？<笑>另一半，需要到你修为足够强大时。去神天域，回到此处镇压星空魔族，但时间只有三年。神天域星空之时，那可是整个玄天世界的本源之力。先生的要求。难度不低呀、啊！神天域乃是玄天世界至高之境，三年之内进入神天域，小友可是怕了。难归难，怕的话，这玄天世界还没什么值得我怕的。我只是好奇。强如异界的混沌雷灵都难以镇压星空魔族，你为什么会用星空之石来继续镇压呢？小友果然目光如炬。你们玄机学院深处有一棵世界之树，小友应该清楚吧？好，你是说，世界之树与星空之石同样是玄天世界的本源。二者结合，有荡涤怨念之能。星空魔族被镇压了几千万年，被镇压而积攒的怨念，已经形成了十分恐怖的力量。再要用外力镇压，是不可能的。若能用星空之石和世界之树净化他们的怨念，不仅能解决玄天世界的危机。还能将凶恶的星空魔族收为己用。星空魔族放在大千世界都是无比强横的种族，你们就算是我回归混沌神山，也是极强的助力。我成全你老了。三年时间突破修为去神天域，对于武修者来说，难如登天。留在这儿，但为玄天世界安宁，也为先生收复星空魔族的魄力。这试炼，我没有退却之理。李惊天确实比我预想的强很多。那杀死圣子，混沌雷灵，我来了。法则之力，帝君法相。这混沌丹田好深沉，还能。竟想吞噬了混沌雷灵，否则和他们一起去死。看不得，这可不是玄天世界修为灵气，随你取用。这是大千世界初开之时，孕育而出的混沌界灵物。若急切吞噬，怕不是会爆体而亡。
从混沌之初诞生到现在，已经过去了不知多少年。这混沌雷灵都没有得到混沌之力来生长，若能进入。聂星辰都进山一个多月了，还没有任何反应，该不会是……呃、死在里面了吧？住口！聂星辰是我玄机学院最有天赋的弟子，怎会死在神山当中？再胡说的，给我滚出玄机学院！小姐，一个月这么久，按照试炼神山的规则，怕不是……将他们困在此处三年，三年之后，我再无力镇压他们。你要抓紧时间。嗯、这份杂糅了混沌之力的混沌雷灵星火，可帮助你稳固封印。三年之内。你不会镇压的很困难，怎么会？混沌雷灵竟然在滋长，竟会有人有这般强大的力量？您有这等力量，三年之内定能降服这些魔族。此刻开始，您便是我的主人了。这是可随时驱使我为您所用的生死印。三年之内，主人有令，属下万死不辞。你的忠诚我收下了，你继任我为主，我便送你些许力量，助你修行。是谢过主人，这力量竟然是混沌之力。有这种力量的主人，定是高武位面的某位大能转世。我今有此福泽，任他为主。自此，我定忠贞不二，效忠主人。不必客气，三年之内。等我回来，我闭关收服混沌雷灵一个月，外面的人怕是等急了。了修长老，您看，叶星辰，叶星辰，呃、啊，怎么了？怎么了？叶星辰死了。可怜的天才徒弟呀、啊，我怎么没早点发现？叶星辰回来了，呃、啊，回来了，没死。是啊，我们没说完，你就开始哭。闭嘴！就你话多。告诉你们。叶星辰是我玄机学院天赐之子，是我们重振石门的希望。不知有多少人觊觎他，想杀了他。我们玄机学院必须保护好他，听懂了吗？啊，听懂了。小姐，你看，他回来了
，他没有任何事，活着回来了。他果然不是寻常人，我没看错他。周身气势如此凌厉，已经突破值三品黄极境了，怕是快要追上我了吧？他到底在通天神山里经历了什么？七蛇混沌雷凌后，实力暴涨，很快突破尊者境，植入黄极境。好，看来好多人对我的突破有看法。小兄弟，请留步。原始。小有天赐神体，却待在玄机学院这种弹丸之地，且不委屈。不如加入我们原始魔族，我许你圣子待遇，地位等同少族长，且由我魔族老祖宗出面教导。小有觉得如何啊？啊？多谢好意，不过我在玄机学院过得自在，不想再麻烦去什么魔族。敢拒绝我们长老的邀请，就没必要活在这世上了。去死吧！这就暴怒了。人不犯我，我不犯人。他要杀我，就要有被我反杀的觉悟。你也要杀我吗？你敢杀我魔族弟子，也要有下地狱的觉悟。陈全，你若敢动叶星辰一下，我让你走不出玄机学院半步。啊！玉惊天，玄机学院早已没落，还想用天赐神体崛起吗？交出他，我放你们玄机学院一个安宁。那就要看你有没有这个本事了。四佛两立，呀！叶星辰，我念你修炼不易，又是先天天赐神体，我再问你一次，要不要加入我原始魔族？问多少次都是拒绝，别说是原始魔族，就是玄天世界对我来说也太小了。哼，口气够大，希望你一会儿也能这么硬气。叶星辰，去死吧！呀，出去！<笑>就这点本事。
假的啊！五品尊者进，七烧的四品黄极进。叶星辰，你敢杀我？有何不敢？我说过的，人不犯我，我不犯人。但若敢犯我，就要做好付出代价的准备。只会死在一个黄金。看来我魔族暂时无法吞掉玄机学 院， 但是莫成 全， 撤 退， 记得今后为我报仇。圣子的气息没了。原始魔族四大殿主之一的魔幽帝君，魔幽帝君，哎呦，是帝君境的强者，叶星辰，哎呀，快走！帝君境的强者可以使用天地规则，我们不是对手，叶星辰，快走！那你们呢？呃，别问了，只要你活着，我们玄机学院。就有复兴的希望。放心，我不用走，也不会有事。院长未必会输。啊！叶星辰，你在想什么？黄极境之上是天卫境，天卫境之上才是帝君境。越境而战，哪儿那么容易？再等等，院长。你不会让我失望吧？见本座真身，仍面不改色，算个人物。本座给你最后一次机会，入我魔族。本座保你，可成为五大长老之一。做梦！哈哈哈哈！既如此，你今天。享受魔幽帝君的大礼吧！难道院长不敌？看来要我提前暴露实力，去捞他了。灰飞烟灭！帝君境的法则之力吗？可改变周遭的环境法则。你说完招式，该轮到我了。我猜的没错，院长果然并非看上去那般简单。法之力，你也有法则之力，怎么可能？你明明只有八品黄金剑啊！玉惊天，你该死！
今天。若你真身至此，我可能确实不敌。不过你只是一道法相分身，能奈我何？如果现在还不退去，我不介意将你的法相全部。你今天，你等着，我会亲自过来，踏平玄机学院。你今天，等我回来，定要让你们玄机学院血流成河。哼，拭目以待。我保护夜星辰的神秘女子，只是随意之点，便让我突破修为。她的实力远超玄天世界所有人，有她和夜星辰在，我玄机学院不会有任何事。魔尘拳修为不俗，未出手拆招时，我都没看出法相是假的。院主在未知真身法相时，便敢与之交手。难道还有我没看透的底牌？这玄机学院倒是比想象中有趣。玄机学院的弟子，从今日开始，你们都要刻苦修炼，光复玄机学院的荣耀就要靠大家了。好，玄机学院震动！叶星辰。叶星辰，你已然通过了试炼神山的考验，安心去世界之树修炼吧，这里有我。多谢院主。玄机学院得罪魔族，也要护我修行，对我着实算是情谊深重。等我修行回来，玄机学院就由我来守护吧。长老们受伤了，我这里有些冰雪融灵丹，可以加速恢复伤势，还能提升不少修为，还请长老们收下。哎呀，这也太贵重了，我们不能收啊！是啊，我们这些老骨头还有什么用？你自己拿去修炼，不是更好？几位长老为护我而受伤，若不给长老们些许灵药，我又怎能过意的去呢？况且，这灵药我已经吃过很多，身体有了抗性，已经用不到这些东西了。长老们还是收下吧。哎，也罢，再推辞的话，就是我们不对了。这样才对。师弟师妹们，帮我照顾好长老们，我有重谢。长老们，玄机学院大敌当前，我要加紧修炼。就先告辞一步了。<笑>去吧，去吧。如儿，少爷回来看你了。少爷，少爷，是你回来了吗？如儿，好想你。如儿，是少爷我。哈哈哈竹儿现在好强的内劲，少爷，竹儿还以为你不要我了呢。怎么会啊？少爷只是去修炼了。我家如儿这么可爱，我怎么会不要如儿呢？嗯。如儿，少爷不在的时候，修炼成果如何？少爷，你猜我现在是什么修为？嗯。是什么呢？该不会已经三品尊者境了吧？少爷，你耍我！你明明早就知道了。哈哈哈！还是我家如儿天赋异禀。啊！少爷，对
对不起、啊，我我太没规矩了。哪有什么规矩啊？你陪我长大，我们亲如一家。我只是回来看看你，你修行一切顺利。我要去闭关了。将世界之树掩藏在玄机山脉当中，入口处已瀑布遮挡。嗯，设计巧妙。不愧是天赐神体啊，竟一眼看破我玄机学院最深的秘密。长老谬赞。开入口，里面的修行就看你自己的了。好，多谢大长老。这就是由玄天世界所有灵脉之气汇聚，经过上亿年沉淀形成的世界之树。本源之力，的确精粹非凡。再次修行一番，定会大有收获。连混沌雷灵和冰雪神莲也想要世界树的灵力吗？希望世界树没事。是吧？竟然将自己封印了，这是多不待见我啊！这样不行，世界树明显是有自我意识的，破坏只能带来更加强大的封印。交给我。我会收服他的，吸收我的混沌之力，这是要。原来如此，展示混沌之力对他们的绝对力量，这对世界之树可是极大的吸引。是这个办法，就是混沌雷灵，这是成精了吗？啊，这是，这是世界之树的本体。混沌雷灵居然用混沌之力把世界树给忽悠来了。丹田都不是我自己的感觉。田中，这里就成了一片虚空。要是被长老们发现，这样就差不多了。如今你身体修复许多，这一株万年冰雪神莲有助于你恢复修为
，也许一段时间后，会另有奇遇。如今出去时日尚早，我们一同修炼一阵子吧。略有突破，无需再修炼。不愧是天赐神体啊！居然又突破了。<笑>岳星辰，院长力排众议，让你参加北洋帝国学院争霸赛。你可不要让院长失望啊！好。哎、啊，听说了吗？北洋帝国的学院争霸赛，唯一的名额确认给叶星辰了。哇、哦，叶星辰是天赐神体，作为弟子代表，我反正心服口服。北洋帝国，能力压玄机学院的帝国，不知会有多深的背景。叶星辰，此番出行虽然得到院主全力支持，但太上长老龙慕天坚决反对，他杀意已现。你路上定要注意安全。还有这事，多谢长老提醒。龙慕天身为太上长老，修为深不可测。他认定你杀死他唯一的孙儿，不会轻易放过你。你怕是很难安生啊！切勿掉以轻心。龙慕天，龙阳的祖父。龙阳之死本是他咎由自取。龙慕天身为太上长老，竟这般不通情理。人伦亲情面前，难免会失了理智。好在与你一同去北洋帝国的，还有柳玉溪和北元两位核心弟子。不是说一行共有四人吗？不错，还有一人，名为纳兰玲珑。但他的背景十分神秘，除却院主，无人知晓他的底细。玄机学院中竟有如此多神秘人物，看来学院卧虎藏龙，复兴指日可待啊！多谢长老提醒，那我去准备一番。哎，去吧，明日正午，玄机学院山门前见。我和院主亲自为你们送行。龙慕天身为玄机学院太上长老，实力不俗。我虽不怕他，但是如二若是被牵连其中，怕是一时半刻难以化解。还是要有自己的势力，这样才能保得住想保护的人。少爷回来了，少爷，您离开了好久，卓儿好担心你。哼，我这不好好的吗？不过一天后，我就要去北洋帝国，参加学院争霸赛。你要乖乖的。少爷又要走了吗？嗯，不过别担心。我替你做好了打算。什么？我之前杀掉了龙阳，现在他的爷爷，学院的太上长老龙慕天，要杀我报仇。什么？那少爷岂不是有危险？别担心，凭他还伤不了我。与我相比，我更担心你的安危。少爷放心，如儿一定神局简出。争取让所有人都遗忘我的存在，一定不给少爷添麻烦。傻如儿，他要找我麻烦，岂会因为你本分老实而放过我们？要想过得安稳，只有一个办法。什么办法？拥有自己的势力，让他无法，也不敢伤害我的人。走吧。
我们去成立自己的宗门势力。自己的宗门势力，少爷，您居然要开宗立派了？怎么，不相信少爷我？怎么会？少爷说什么我都相信。少爷，我们要怎样传？首先。要有一个管事长老，我常年不在这边，如儿你又不懂宗门管理，我们先去找慕容恒。少爷，慕容恒是谁啊？是一个修为不俗的宗门管事，因宗门争斗败落，而被拍卖为奴。当年在拍卖行中被我所救，自愿成为了我的部下。啊、少爷手中竟有这么多男人一事，少爷好厉害！你呀、啊，别拍马屁了，跟紧我。见过主人，慕容恒。记得上次我与你看中的那块与玄机学院对应的地皮吗？买下它，建立我的势力，名为星辰宫。是，属下必在三天内完成。这是一直待在我身边的贴身侍女颜如儿，她也会加入星辰宫，你要保护好她。是。还有，这是我的信物，你去找林老、轩辕峰他们，一起加入星辰宫。有他们在星辰宫，可保星辰宫安全无虞。是，属下一定会办妥。就是这些，你去忙吧，照顾好如儿。属下领命。少爷一路小心。放心。现在后顾之忧已解，龙木山，我在路上等你。哦，来了。这就是我们玄机学院近来最为出名的新人弟子叶星辰。这位师弟根基扎实，内劲不俗，未来一定不可限量。不愧是门中星宿，小小的门庭竟有如此修为。长老。诸位师兄师姐，我没迟到吧？哈，来的正好，我们出发，出发，北洋帝国。我们到了，红玉的灵气。灵气浓度比玄机王超高了百倍以上，中规中矩，还算不错。外城灵气这般已然不错了，不知里面有没有乾坤？大长老，我们今天做什么打算？啊，帝国很大，我们玄机学院没落多年，怕是很难得到重视啊。呃，先去排队登记进城吧。今天找个客栈休息，就算结束了。进城之后，一切要听我安排，不要乱来啊！知道了吗？知道了。大大长老，这些人的修为好可怕，我一个都看不透。呃、的确啊。这学院争霸赛汇聚了无数强者，更有不少世家大族弟子。大族弟子大多骄纵，我们需要注意一些啊！多一事不如少一事，不要招惹他们。看起来他们在抢购什么东西，我们要不要去看看？我进去看看，你们在这儿等我。不知里面卖的什么。
，饶老去了这么久还没回来。哎，哎呀，啊，大家在抢购的是这个天才争霸册，里面记录了各个夺冠热门人选。我也买了一本，我们提前了解一下。秦皇极，来自清明帝国，年龄二十五岁。修为九品黄极境，拥有。曾经多次斩杀四品天位境强者，修炼天极武技，黄天厚土。什么是逆战之力？扭扭捏捏的做什么？就是准备不跟踪我，还是说不敢在这里对抗？他能够百分百斩杀二品天威境的强者，还藏头露尾，四品天威境，太给纨绔子弟丢脸了。也是有一些机会。啊、我也是玄机玄元弟子中的佼佼者，居然只有七品武王境，他是天权境强者。啊，对不起，对不起，看来那三人怕的是他。你是什么东西？竟敢碰我家小姐！吾乃是林河神。跪下道歉。我已经道歉了。若是我碰坏了你什么东西，我赔偿就是。要人下跪是不是太过分了些？哼，赔？你赔得起吗？你们这群土包子，给我家小姐提鞋都不配，谁敢说赔？太嚣张过分了吧！在下玄机学院弟子，不知贵府什么背景。你们还不配问，先跪下道歉吧。一个侍女就有六品尊者境的修为，有这般嚣张跋扈，不知这家主人是什么背景，是否也这般无礼？若我不跪呢？侍女都有六品尊者境。主人不知道要多强，遇上大麻烦了。小心怎么了？嗯、啊，小心，怎么回事？他们惹到你了？哪里来的乡巴佬，也敢欺负我家小新？嗯，通通都给我跪下，给小新姑娘道歉。就是这群人，撞到我家小姐，还敢和我顶嘴？喂。看什么看？还不快给我跪下！好、哦，我的同门说得很清楚，事情确实我们不对，但事又不大，我们也已然道歉在先。但要我们下跪，是不是太欺负人了些？欺负你又怎么样？一个垃圾，有讨价还价的余地吗？这垃圾乡巴佬还妄图和我们讲道理，当他是谁呀、啊？啊！叶<笑>星辰，是我撞的人，一人做事一人当，我来道歉好了。你并没犯什么大错，欺负你，相当于欺负我们整个玄机学院。何况他们说我是垃圾，总要给他们点教训。这姑娘修为很深，眼界不低，背景成谜，性子也稳，这时候还能看戏。道过歉了还没完没了，难不成这条路是你们家修的？若这般金贵，不如挂个路灯在身前好呢。啊！你，乡巴佬，你敢碰老子？啊！啊自寻死路，敢侮辱许家小姐挂路灯，就让你们坟墓立在这里做路灯好了。浪费时间，敢侮辱我北洋帝国世家大族，杀了便是。居然是第二十名的古墨。古墨，来自北洋帝国的古家，二十五岁，五品黄极境，逆战一品，曾经以一己之力。斩杀七品黄极境的修武者。哎呀，就算打赢了对面，也得罪了谷家
，我们岂不是？哎，啊，够了！我不过进门一会儿，就惹出这么大的事端。这件事是我的问题，是我没看见前面有人，才撞了上去。小心是为我担心，但没必要这般咄咄逼人。这群人中还有大能者，这位姐姐修为深不可测。我都看不透他的修为，旁边这位公子也。这个人居然没有咄咄逼人，还主动道歉。刚刚我们也沉迷于看仙人手册，没注意到姑娘，在这里也向姑娘说声抱歉。客气了，你叫什么名字？叶星辰，叶公子，这几天还请你们小心一点。北洋帝国这一次来人复杂，卧虎藏龙，不少人本事不大，背景不小，旺旺小心。啊，小姐怎么对这人这般热情？多谢姑娘的提醒，在下记住了。许瑶瑶都没这么和我说过话。这个乡巴佬凭什么？有什么麻烦可以说我的名字，应该能帮上一些忙。瑶瑶，没必要为这群人出头，他们也配。我自有分寸。我的名字是许幺幺，也许会帮你解决些许麻烦。居然是争霸手册里排名第二的新秀，许幺幺。其实我一开始就认出你了，叶星辰。什么？许幺幺，姑娘，是不是认错人了？我回忆了一下，并不认识你啊。哼，倒是会撇关系。你我确实不曾见面，但我曾在我师姐口中听闻过你的大名。我是真武帝国人，不过加入了风雪神宗。我的师姐是雪芊芊。原来如此。你是雪芊芊的师妹，她现在怎么样了？她都说了我什么？师姐可没说你什么好话。她说一个叫叶星辰的王八蛋抢走了她的九节金莲，还让她被一头妖娇追杀。让我看见你后，一定要好生吓吓你。难怪妖妖姑娘最初一直不肯说话，原来是为了吓我。没错，我就是故意的。当时我听师姐说，你才智容灵境，现在的你已经九品尊者境了，提升的好快。大概是天道酬勤，我比较努力吧。哈哈，是不简单。不过参加争霸赛还远远不够，我建议你去圣灵神河提升实力。圣灵神河，那是什么？哦，那个地方我去过一次。传言是玄天世界，神天域的一位圣灵境强者陨落，化作了圣灵神河。哎，想要去圣灵神河那边的高修炼室修炼一天，需要一千枚玄石啊。而现在的玄机学院，哎，根本拿不出这么多玄石啊。玄石。这里面有一百枚红玄石，相当于一万枚玄石，送给你，足够你们修炼一段时间了。我听说以前有九品尊者境的修武者，在那里修炼了一天，就变成了二品黄级境的强者。你天资不凡，应该会变得更强吧？看来，一枚红玄石可以兑换一百枚玄石。玄石是这个世界修行的主要货币。多谢瑶瑶姑娘的帮助，以后有什么需要帮忙的，尽管叫我。好啊。哦、啊，小姐。原本认识也就算了，现在居然还敢接受瑶瑶的红玄石，该死！叶星辰，你是个男的，就把红玄石还给瑶瑶。没错，瑶瑶的恩情你根本还不起。好了，我都给了，还能收回来？不嫌丢人吗？哼，叶星辰，你给我等着！哼
叶公子，我们学院争霸赛上见，这是约定，记住不见不散哦。好，争霸赛见。我叶星辰有恩必还，我定要还他一个大人情，助他修为再上层楼。人家都走远了，还看着呢。买丹药，灵气、功法、武器，价格优。圣灵何处灵气浓郁？我们分下红泉石，一起去那边修炼吧。不用不用，那边灵气浓郁是个修行的好去处，你要好好利用。红泉石不多，不要浪费在我们身上。有什么浪费的？大家都是同门，修行进步都是给师门增光。拿着。啊，叶师弟，真的不必。你们也别推却谦让了，既然叶星辰坚持要给，我替北原和刘玉溪收下这两颗红玄石，他们去低级一点的房间也足够修炼了。叶星辰，这个红玄石我们收下了，以后有什么事尽管找我。我也一样，我不需要，别的女孩送给你的红玄石，别送给我。这话听着有点酸呐，你什么时候惹上的风流债啊？呃，这几天我们就住这里好了。你要是现在想去修炼也行，我帮你订好房间。哎呀，你还愣着做什么？美女生气了，你还不去追？随便买点什么哄一哄不就好了？快去！我们在客栈等你。莫名其妙，什么风流债，和我有什么关系啊？法宝灵物，价格公道，童叟无欺。还别说，看起来还真有好东西的样子。老板，这个小石头怎么办？十块红宣石不二价，好吧，不要了。买定离手不能反悔，年轻人大气。乡下来的暴发户吧，一块破石头花这么多钱充大法，真是人傻钱多。那老板一脸占到大便宜的样子，该不会是以为我买亏了吧？这可是空间之石。能炼化出数百米的空间戒指，十万红玄石都买不起。他还提醒我不能反悔，这话应该我来说才对主管圣灵河畔修行之人，老规矩，十颗红玄石可以使用修炼室一天。修炼成场中不得斗殴，违规者视同于修炼场为敌。那几个纨绔子弟果然是怕他，看来修炼场里也是藏龙卧虎。我也报名。交完红玄石的可以修炼了。里面的灵气如同瀑布一样雄厚。这是
修炼师的下风。我可见不得团超伙伴被人嘲讽。要是全部吸收的话，算我借你的，去压你自己营好了。这，你这么相信我？借我钱让我赌自己能赢？怎么？圣灵和你对自己没信心，动不了他。<笑>怎么可能？我这个人不是圣灵，不可能对自己没信心。到时我们杀了他。当然，这个玄石是紫色的过来，还能留那小子活命。李红玄石主，这是你自找的。是比红玄石更值钱吗？敢打许幺幺的主意？不错，这是一百紫玄石，相当于一万红玄石，十亿玄石。嗯、既然附了红玄石。是圣灵神河的灵力，我就不客气了。这灵气非常适合吸收，加上我的混沌丹铁，完全不用担心根基不稳。突破，六品黄极境。七品黄极境，八品黄极境。我才修炼了一会儿，周遭一片修炼空间就没灵气了。罢了，反正还有时间，今天就把这九节金莲吸收了吧。我有混沌丹铁。不怕药力浪费，直接吞了。突破，九品黄极境。都待了快三个时辰了，那乡巴佬进去修行了。那乡巴佬连红玄石都没有，进一次圣灵河畔，还不得多待一阵子？哼，我看也是，没见过世面的土包子，舍不得出训练场。这么多人都出来了，夜星辰应该也快了，大家准备好。这不是古家的古墨吗？还带着鱼仓和叶风。看这架势是在等人。哎，看古墨三个人的样子，不知道谁要倒霉了。是啊，古家少爷一贯暴虐，惹他的人若是后台不应，怕是没得活路。呃，古墨，看热闹的人有点多啊，会不会闹得太大？啊？圣灵河的人出来怎么办？要不我们还是走吧。幺幺小姐那边怕谁瞒不住？没事，圣灵河有圣灵河的规矩，只要叶星辰出来，他就不会被圣灵河神保护。许幺幺知道又能怎样？他还能因为一个死人对我动手吗叶星辰，你这个小杂碎终于出来了。我今天心情好，不想杀人。你们现在滚，还有条活路。乡巴佬，你是不是害怕了？该不会是认识的许幺幺，觉得攀上了关系，放两句狠话，拖拖时间就有人救你？哼，叶星辰，是个男人的话就别废话，敢不敢和我决斗？我只出一剑，只要你能活下来，我便不再找你麻烦。要是你愿意废去灵力，跪下道歉的话，我也可以放过你。三个跳梁小丑，给足了你们活下去的机会，偏生不想要啊！哈哈哈哈！我倒要看看你是怎么给我机会的。哎、嗯！
！我的天，肉身一拳秒杀了六品黄极金强者！这家伙是什么怪物？怎么没有在手册上出现？啊！死了，没有救了。叶星辰，你完蛋了，武家一定会将你挫骨扬灰的。搞清楚状况，是你们蹲守这里要杀我，技不如人，自取其辱罢了。现在你要给他报仇，还是趁着我心情还不错，识时务。林许幺幺的叶星辰。竟然敢惦记我的女人，还真是不知天高地厚啊！叶星辰，我们才不是怕死呢！对，我们，我们就是去报信。你等着，那臭小子，间居然敢无视我！看来是我给你们许瑶瑶远离太多了。他是我的人，全是你的人！秦皇极，你未免太自恋了些。秦皇极。<笑>一群废物，浪费我这么长时间。修行耽搁了一会儿，不知那兰玲珑那边怎么样了？女人心，该不会生气了吧？纳兰小姐居然在这儿，让我找了好久。来到北洋帝国。当然要来看看天穹榜。倒是你，才一会儿不见就有巨大突破，还真是妖孽。人还真多呀！哼，该不是用了美人送的红玄石修炼吧？<笑>你还真是目光如炬。<笑>你，也够好意思的。要不要一起赌一波，给自己赚些玄石？这还能赚玄石？当然能，压得越冷门，赢石赔率越高，赚的越多。二位是要跟着压一注吗？这一届夺冠热门秦皇极，听说修为高举，传闻他能打破萧天的记录。萧天的记录是什么？萧天是苍穹圣榜第一名的保持者，他走过七百九十九层阶梯，如今的他已经是九幽圣域八大御史之一的存在，修为通天彻地，身份地位仅次于御主。这么说，压秦皇级的人很多。当然。几乎可以说是稳赚不赔。那这么说，压别人的赔率就很高了。纳兰小姐，有没有兴趣赌一赌？谁能拿到第一，看看谁能破记录。没问题，都压自己。好，就压自己。<笑><笑>这两个人也太好笑了。他们居然说要破纪录，要得第一，那有什么？吹牛又不上税，真有本事去苍穹榜前压紫玄石啊！哼，当然要压，不压玄石怎么赚钱？难道就为了和你们对着嘲讽？切<笑>，别光吹，谷家亲自负责整个苍穹榜的投票，谁不去谁孙子！幼稚点儿，小兄弟。别到时候赔的连饭都吃不了了，又要问老子借钱。杀我家小少爷的叶星辰，你还敢来这里？有点胆量，那不怕没命回去吗？嗯，是你家小少爷要杀我在先，只可惜他技不如人，丢了性命。你要替你家小少爷报仇。和我搏命吗？啊！啊！长老息怒，依规矩，在天穹榜压住时，我们谷家人不能在苍穹广场与任何人交手
，转过去等等。我等通知家主，待到比试结束时，家主派人再来找他也不迟。哼，足有足归。我此刻不能为小少爷报仇，在此处为谷家博弈行。若不压住，恕王不欢迎你。不好意思，我们就是来压住的。那你请便吧。二位客官，后面就有小人带您压住。啊，不过二位，你们确定要压住自己吗？嘿嘿，还真有自信的韭菜来压自己。你们这种蠢货越多，我们压秦皇急的才能赢的越多。<笑>秦皇急第一，压十块红玄石；许幺幺第二，压十块红玄石；秦皇急破纪录，压十块红玄石。喂，你不死说要压自己吗？怎么不压了？果然是吹牛，真到压住桌前，自己也害怕了吧？我压自己，赔率是多高？啊，您自己并没什么名望，压自己的话，赔率是一比一千。这是我所有的钱，都压我自己。玄机学院的夜星辰。压我自己获胜，并打破记录。<笑>牛叉吹的那么大，感情就压十几个红玄石，也输不了几个钱。是我，我也敢吹。我还敢吹帝国君主，哭着喊着要拜我为师呢。笑死我了，这可真是人穷多作怪啊！哼，我居然会在这个世界里背点玄石为难住。客官稍等，您是要压住一百紫玄石压自己？玄机学院的夜星辰夺魁获胜并打败记录吗？不错，我压一百紫玄石，压自己。好的好的，没问题，我这就给您压住自己的筹码，一比一千，赚翻了。青年又多个不甘心的傻子，赚翻了。纳兰姑娘，到你了。不必了。我也认为今年夺冠的人会是你，何必压一波必败的赌注？哦，那又为什么要和我打赌？还不是想接你放手一搏，赢些紫玄石回来。别被其他姑娘几颗红玄石勾了魂去！哎呀，笑死我了！这俩乡巴佬真以为自己能赢？嘿嘿嘿，这场比试我要看到尾，看他们输的时候哭成什么样呢？和美女借来的玄石去赌一个虚无缥缈的梦，哎，输了难道要以身相许？我呸，便宜他了。美人看得上他什么
，还有人压住夜星辰夺魁吗？<笑>让我压他赔钱，做梦吗？<笑>暂时来看，没有人压夜星辰，可以封。等一下。我也下注一百紫玄石，压夜星辰夺魁获胜。许幺幺姑娘也压夜星辰，这夜星辰是何方神圣？啊，这个夜星辰怎么会得到许幺幺姑娘的青睐的？他是不是骗了许幺幺姑娘？许幺幺姑娘，你不会是在故意凑热闹吧？输了我可概不负责。这是雪芊芊师姐的小金库。输了的话，你知道后果的吧？啊、呃，行吧，我拿第一好了。那就说好啦。绝对不可以输哦！真是够了。呃，<笑>那许幺幺小姐下注一百紫玄石，压夜星辰第一。<笑>秦皇级就是最强的，纳兰小姐，我可欠下了巨款，又赌上了全部身家，还请承让啊！哼，哼，不是还有许幺幺小姐看好你吗？还想要我手下留情？找你的许小姐去啊！别呀、啊，纳兰小姐人美心甜，怎会对我赶尽杀绝？请所有参加争霸赛的修武者，立刻到苍穹圣榜下集合，考核即将开始。星辰他们还没来吗？不会吧，我刚刚还听到叶星辰他的名字了。在那儿，大长老，我们来了。哈哈哈！终于来了。嗯，这是我们玄机学院重振门派名望的机会。诸位，要拼尽全力，为我玄机学院。争光啊！那他怕是没希望了。你就是那个勾引我最后和你说一遍，我和你并不相熟，麻烦你滚远些，别总来缠着我。幺幺姑娘，你何必为了这个穷酸小子？谁允许你叫我幺幺了？秦皇级，你再和我攀交情，信不信我揍你？幺幺姑娘，冷静，依规矩，这里不许动手打架。哼，废物东西，就会躲在女人身后。你听听他说的是什么话？我今天飞。幺幺姑娘别急，这种人还不值得你动手。我来教训他就行了。教训我？就凭你？哈哈哈哈哈哈！就凭我？不行吗？
是废物。啊！一个相貌我的气势居然如此坚不可摧，他一定是身怀奇特法器。使用法宝的原因，倒也不必行此大礼。知错就改，别缠着幺幺姑娘，还能是个好青年。你，叶星辰，你给我等着！呃、哎，怎么回事？这么强的秦皇极，居然会跪倒在这里？难道叶星辰已经……大长老，那边比赛要开始了，我们要快。争霸赛正式开始。争霸赛开始，苍穹圣榜将随机分配比赛选手的顺序。到达比赛批次的选手将进入苍穹圣梯。每一阶梯都是对选手的考验，上升层级越高，比赛得分越高。比赛结束时，成绩最优的选手将获得胜利。比赛顺序已然发下，你们掌心的数字就是进入苍穹圣梯的批次。我手上是二十，你们的是什么？我和师妹是第一批，纳兰前辈和许瑶瑶是第九批。看样子你是第二十批，最后一批考生。我这算不算压轴出场？叶星辰，你这个废物也是第二十批吗？我也是第二十批的，刚刚没有做好准备。竟被你小子暗算到！比赛时我会拿出我一品天位境的实力，让你知道谁才是真正的强者。秦皇极要是没有天位境，我还能应付一下。天位境，秦皇极，你有本事冲我来！就这，叶星辰，我会让你知道什么叫做真正的天赋的。秦皇极，收起你的臭脾气！苍穹广场之中不许私斗。若你不想参赛，现在动手也可以。我许瑶瑶宁可退赛，也不会允许你伤害我的朋友。可恶！叶星辰这个家伙，不仅有许幺幺，还有另一个绝色女子也护着他，凭什么？比赛开始，第一批选手请入苍穹圣梯。叶星辰，看在幺幺姑娘面子上，我放你一马。我也是第二十批比赛的修武者，倒是别输得太难看。这人没事吧？我们是第一批，先去了，加油！苍穹圣梯，第一批修武者，二百一十层，我不行了。哎，拼尽全力才能上到第二百一十层，已经很棒了。此番历练会让修为更进一步的，请第二批修武者进入苍穹圣梯，请第九批修武者进入苍穹圣梯，玲珑加油，幺幺加油，哼，看我的吧，哼，你别输给我，也许可以趁现在这个机会，看清纳兰玲珑的实力。一炷香后五百劫，我的天，这两人已经上到五百劫了，而且他们好快呀、啊！比赛夺冠的大热人选凌霄从第一批开始，至今只到四百多劫，他们
只用了不到一炷香的时间。更可怕的是，这两个姑娘丝毫没有减速。许瑶瑶修为确实不错，不过，大千世界过来的纳兰玲珑，竟一直与许瑶瑶同进退，这是什么意思？还在藏拙。两炷香后，第七百节。我操！七百节可是一千倍重力，他们还在走。许幺幺，纳兰玲珑，我的女神。许幺幺已经接近极限了，纳兰玲珑还看不出端倪。许幺幺快不行了吗？也许我该帮帮他。去，还能走吗？当然。